اشهد ان محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قنية الكرياء സഹോദരങ്ങളെ ഇമാം ഇബ്നു റജബ് അൽ ഹംബലി റഹമത്തുള്ളാഹി അലഹി അവർഹൽ എഴുതിയ ഫദ്ദുലു ഇൽമി സലഫ് അലൽ ഖലഫ് പിന്നോറി പാർക്കിലും പിന്നോറി വിട മുൻ സെൻട്രോറിൻ കൽവിയെ ഉയർവാണത് എന്ന അന്ത പുസ്തകത്തിലിരുന്ന് പിന്നോർകളിൻ കൽവിയെ വിട അല്ലാതെ പിന്നോർകളെ വിട മുന്നോർകളിൻ കൽവിയേ சிறந்தത് അതായത് നമ്മ വിളങ്ങി കൊള്ളുന്നത് കൊള്ളുവതേ വിട നമ്മടത്തിൽ ഇരിക്കും കൽവിയേ വിട സഹാബാക്കൽ തബിഇങ്ങൽ തബഉ തബിഇൻ ഇവർകളടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കൽവിയേ ഉയർന്ന കൽവി சிறந்த കൽവി പിൻപറ്റുവതിற்கு തഹദിയാന കൽവി എന്ന അന്ത തലയിലെ എഴുതി അന്ത നൂലി താൻ നാം പഠിച്ചു വരികിറോം അതിൽ ഓർ അമർവ് മുടിഞ്ഞു വിട്ടത് അതായത് പുസ്തകത്തിനുടയ ഒരു സമപാദി മുന്നാടി വഹപ്പുല മുടിഞ്ഞു ഇപ്പ അടുത്ത പാ സുരുക്കമായി ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി ഇൻട്രോഡക്ഷൻ എന്നെന്ന് சொன்னா സഹാബാക്കൽ കാലം തിൻ കടൈസിയിലിരുന്ന് ഉങ്ങൾക്ക് ഫിത്നാകൾ ആരംഭമായി വിടിക്കുന്നു ഷിയാക്കളുടെ ഫിത്ന കദറി വിധി മറുപ്പവർകളിൻ ഫിത്ന അപ്പുറം ഹാർജിയാക്കൾ എന്ന ഫിത്ന അതായത് മാർക്കത്തെ പുരിന്തുകൊള്ളുവതിൽ നാങ്കൾ ദാൻ സരിയാഹ പുരിന്തുകൊള്ളിരോം സഹാബാക്കളെ വിട അതിനാ ഇന്ത മാദ്രിയാന കുളപ്പങ്ങൾ അതുക്കു പിറകെ അബ്ബാസിയ മന്നർകളിൻ കാലത്തിലെ ഗ്രേക്ക യൂനാനിയ തത്വങ്ങളെല്ലാം അറബിയിലെ മൊഴിപേർക്കപ്പെട്ട് ബഗ്ദാദിലെ ഇസ്ലാമിയ നാടുകളിലെ അവ പഠിച്ചു കൊടുക്കപ്പെട്ട പോലെ അത് പഠിച്ചു കൊണ്ട കൽവി പയിലും മാനവർകൾ അന്ത ഗ്രേക്ക തത്വത്തിന അടിപടയിലെ ഖുർആൻ ഹദീസേ അണഹ ആരംഭിച്ചാർ അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുടി അഖീദാവിൻ വിഷയങ്ങളിലെ അല്ലാഹുവി പറ്റി നാം നബിക്ക് കൊള്ള വേണ്ടിയ വിഷയങ്ങളിലെ അന്ത ഗ്രേക്ക തത്വങ്ങളെ പുഹുതി അതർക്കു ഏർപ്പ അല്ലാഹുവിക്ക് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്ക ആരംഭിച്ചാർ അതർക്കു മാത്രമാഹ ഏതാവു ഖുർആൻ ഹദീസിലെ ഇരുന്നാൽ ഖുർആൻ ഹദീസി വളയ്ക്ക ആരംഭിച്ചാർ ഹദീസുക്ക് ഖുർആൻ ആയത്തിർക്ക് തഅവീൽ മാത്ര പൊരുൾ കൂറ ആരംഭിച്ചാർ ഇപ്പടി എല്ലാം പല കുളപ്പങ്ങൾ ഉരുവായിന അന്ത കുളപ്പങ്ങൾ ഹിജ്രി നൂറിന അന്ത ആരംഭത്തിലിരുന്ന് ഉരുവാണത് ഇറ കുറയ ഇമാം അവരുടെ കാലം ഹിജ്രി ഐനൂറാവത് ആണ്ട് അന്ത ഐന്താവത് നൂറ്റാണ്ടിലെ ரொம்ப பெரிய அளவுல உருவாகி இருந்துச்சு மக்களில் சத்தியத்தை பின்பற்றுபவர்கள் விரல் விட்டு என்ன மலை இருக்கு இப்படி பத அல் இஸ்லாம் غریபா இந்த இஸ்லாம் ஒரு அன்னியமாக உருவானது பஸ் யஊது غریபா ஒரு அன்னியமாகவே அது திரும்ப வந்து விடும் அந்த அளவுக்கு ஒரு சோதனை காலம் அல்ஹம்துலில்லாஹ் இருந்தாலும் அல்லாஹ் அவருடைய அருளால் சத்தியத்தை மக்களுக்கு எடுத്തു சொல்ல கூடிய நல்ல அறிஞர்களை അവൻ അങ്കെ ഉറവാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ ഇത് അള്ളാഹുടെ മികപ്പെരിയ ഒരു അറുൾ ഇൻ സമുദായത്തിൽ സത്യത്തിൽ ചൊല്ലക്കൂടിയ നല്ലവർകളെ അള്ളാഹ് ഒരു കാലത്തിലും ഉറവാക്കി കൊണ്ടിരുപ്പാൻ 
அவர்கள் சத்தியத்தை மக்களுக்கு சொல்வார்கள் மார்க்கத்தை புரட்டுபவர்கள் மார்க்கத்தை மாற்றுபவர்களின் அந்த புரட்டுதலை விட்டும் மாற்றுதலை விட்டும் மார்க்கத்தை சுத்தப்படுத்தி மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்கள் அல்லாஹு தாலா அந்த கூட்டத்திலே நம்மை ஆக்கி அருள்வானாக அப்போ இமாம் இப்னு ரஜப் ஹம்பலி ரஹமத்துல்லா அலிஹி அவர்களுடைய காலத்தில் குரானையும் ஹதீஸையும் சஹாபாக்களுடைய அந்த புரியுதலிலே மக்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக பாடுபட்ட பிரசித்தி பெற்ற பேர் அறிஞர்களில் ஒருவர் எப்படி நம்ம இபுனு தைமியாவை பற்றி அதிகமாக அறிகிறோம் இபுனு கையுமை பற்றி அறிகிறோம் சமீப காலத்தில் வந்த மா முகமது பின் அப்துல் ஹாபி பற்றி நாம் அறிகிறோம் இவர்களை போன்று மிகப்பெரிய அறிஞர்களில் ஒருவர் தான் இபுனு ரஜர் அதாவது இமாம் இபுனு தைமியாவுடைய அந்த தரத்திலே உள்ள அறிஞர் இபுனு ரஜப் அல் ஹம்பலி ரஹமத்துல்லா அலை அல் ஹாஃபிர் அதாவது இவர்கள் எப்படி என்று சொன்னால் பல லட்சம் ஹதீசுகளை மனப்பாடம் செய்த ஹாஃபிர்கள் அதுபோன்று ஹதீசுகளை தரம் பிரிப்பவர்கள் அதுபோன்று இந்த உம்மத்திற்கு சத்திய விஷயங்களை எடுத்து சொல்லக்கூடிய சிறந்த அறிஞர்கள் சீர்திருத்தவாதிகள் எப்படி இமாம் இபுனு தைமியா ஏழாவது நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த சீர்திருத்த அறிஞர்களிலே வருவார் அதுபோன்று சீர்திருத்த அறிஞர்கள் இப்போ நிறைய அறிஞர்கள் வந்து போனாங்க எல்லாருமே சீர்திருத்தவாதி கிடையாது இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி நம்ம காலத்திலையும் நிறைய அறிஞர்கள் இருக்கிறாங்க மதரசாக்களில் இருக்கிறாங்க மஸ்ஜிதுகளில் இருக்கிறாங்க அல்லது அவர்கள் தங்களுடைய சில பணிகளில் இருக்கிறாங்க அறிஞர்கள் என்பவர்கள் ஒரு தனிப்பட்டியல் அந்த அறிஞர்களில் சீர்திருத்தவாதிகள் அதாவது சமுதாயத்திலே புறையோடி இருக்கின்ற அந்த தவறுகளை கண்டும் காணாமல் இருந்து விடாமல் அந்த தவறு தனக்கு முன்னால் வரும்போது அந்த தவறை பற்றி தான் கேள்விப்படும் போது அந்த தவறை திருத்துவார்கள் அதனால் மக்கள் தங்களை ஏசினாலும் சகித்துக் கொள்வார்கள் மக்கள் தங்களை ஒதுக்கினாலும் புறக்கணித்தாலும் பொறுத்து கொள்வார்கள் அதனால் தாங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டாலும் அதையும் அவர்கள் தாங்கிக் கொள்வார்கள் கசையடி கொடுக்கப்படும் என்று இருந்தாலும் அதற்கும் துணிந்து விடுவார்கள் இமாம் அஹமது பின் அஹமது ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி இமாம் அபு ஹனீஃபா ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி இன்னும் பல அறிஞர்கள் இவர்கள் எல்லாம் இமாம் இபுனு கையும் ரஹமத்துல்லாஹி அலி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் இமாம் இபுனு தைமியா ரஹமத்துல்லாஹி அலி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் அதே நிலையிலே அவர்களுக்கு மரணம் வந்தது சிறையில் சென்று கூட அங்கு நூல்களை எழுதி கொண்டிருந்தார்கள் ஹதீசுகளை படித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களின் மூலமாக சிறையில் இருக்கின்ற கைதிகளுக்கு அங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அல்லா ஹிதாயத்தை கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார் இப்படிப்பட்ட இந்த தியாகம் செய்பவர்களைத்தான் சீர்திருத்தவாதிகள் என்று நாம் அறிகிறோம் அது போன்ற சீர்திருத்தவாதிகளில் ஒருவர் தான் இப்போ அமிபின் ரஞ்சப் ஹம்பலி ரஹமத்துல்லா அலஹி அல்லா அவர்களுடைய குபரை பிரகாசமாக்கி வைப்பானாக அவர்களுடைய நல்ல கல்வியில் இருந்து அல்லாஹு தலா நமக்கும் நற்பலனை கொடுப்பானாக இப்போ இவர்களுடைய காலத்தில் இருந்த பிரச்சனைகளைத்தான் இந்த புத்தகத்தில் அவங்க சுருக்கமாக நமக்கு சொல்கிறாங்க என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னால் அதாவது யார் மேடையில் பல மணி நேரம் பேசுகிறாங்களோ அவர்கள் முஃப்தியாக ஆகிவிட்டார்கள் அவர்கள் காதியாக ஆகிவிட்டார்கள் அவர்கள் முஜித்தகிதி இமாமாக ஆகிவிட்டார்கள் யார் பேசாமல் அமைதியாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் முட்டாள்கள் யார் விவாதம் செய்கிறார்களோ தர்க்கம் செய்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் பேர் அறிஞர்கள் யாருக்கு விவாதம் செய்ய தெரியவில்லையோ மைக் பிடிக்க தெரியவில்லையோ இவர்களுக்கெல்லாம் கல்வியே கிடையாது யார் பிரசித்தி பெறுகிறார்களோ பிரபல்யமாகிறார்களோ அவர்கள் தான் பின்பற்ற தகுதியானவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவம் மக்களிடத்திலே பரவ ஆரம்பிக்கிறது இரண்டாவது நபித்தோழர்களை பற்றியும் அவர்களுடைய மாணவர்களாகிய தபிழீன்களை பற்றியும் அவர்களின் மாணவர்களாகிய தபு தபிழீன்களை பற்றியும் ஒரு தவறான அபிப்பிராயம் என்ன அபிப்பிராயம் அவங்களுக்கு என்னங்க தெரியும் மார்க்கம் எப்படி அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் மார்க்கம் நம்ம விளங்கின மாதிரி அவங்களால விளங்க முடியுமா நம்ம இன்றைக்கி ரொம்ப தெளிவாக விளங்குகிறோம் என்ற மனப்பக்குவம் அவர்களுக்கு அந்த காலத்திலே பரவ ஆரம்பித்தது ரெண்டாவது மூன்றாவது குரானின் விஷயத்திலும் சரி ஹதீஸ் விஷயத்திலும் சரி அறிவை நுழைத்து அந்த அறிவுக்கு பொருந்தாத பல விஷயங்களை இவர்களுடைய அறிவுக்கு பொருந்தாத பல விஷயங்களை இவர்கள் மார்க்கத்திலிருந்து எடுத்து விடலாம் அதாவது மார்க்கத்தை ஒரு ஆல்ட்ரேஷன் செய்து விடலாம் என்ற 
ஒரு மனப்பக்குவத்திற்கு வந்தார்கள் அந்த நிலையில் தான் இமாம் அவர்களுடைய அந்த சீர்திருத்த பணி இங்கே ஆரம்பமாகிறது இது எவ்வளவு பெரிய விபரீதமான ஒரு போக்கு இப்ப நாம் ஏன் இந்த நூலை இப்போது படிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் என்று சொன்னால் இமாம் இபுன் ரஜப் அல் ஹம்பல் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி எந்த மூன்று பிரச்சனைகளை அவர்களுடைய காலத்திலே சந்தித்தார்களோ அந்த பிரச்சனை நம் காலத்திலும் அவர்கள் சந்தித்ததை போன்று அல்லது அதை விட குறைவாகவோ கூடுதலாகவோ இருக்கிறதா இல்லையா இந்த அத்தனை பிரச்சனையும் இந்த மூன்று பிரச்சனையும் மிக மோசமான அளவிலே உருவெடுத்து அது ஒரு பூதக ஒரு அமைப்பிலே சமுதாய மக்களுக்கு மத்தியிலே பரவி சாதாரணமாக ஒரு அடிப்படை மார்க்கு கல்வி கூட இல்லாதவர்கள் எல்லாம் ஹதீஸ் அவர்களுக்கு முன்னால் சொல்லப்பட்டால் இந்த ஹதீஸ் சஹி உல் புகாரிலே சஹி முஸ்லீமிலே பதிவானது என்று அவர்களுக்கு கூறப்பட்டால் சஹி புகாரி என்ன குரானா இமாம் புகாரி சொன்னால் எல்லாவற்றையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா நமக்கென்று அறிவு இல்லையா நமக்கென்று அறிவு இல்லையா நாம் சிந்தித்து பார்க்கக்கூடாதா அதி சகிகாக இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கிறது அறிவை அல்ல எதற்கு கொடுத்தார் என்றெல்லாம் பேசி ஹதீசுகளை மறுக்கிற ஒரு சூழ்நிலையை பார்க்கிறோம் அது போன்று சிறப்பிற்குரிய முன்னோர்களுக்கு மார்க்கம் தெரியாது அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்று அவர்களை பரிகாசம் செய்வது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் புரிந்து கொண்ட விஷயங்களை எல்லாம் விதாத்து என்று சொல்லி அவர்களை நரகத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்று முன்னோர் இதற்கு முன்னா இவ்வளோ ரஜப ஹம்பலியுடைய காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களை விட சற்று இன்னும் எல்லை மீறி யாரை பற்றி குரான் சொர்க்கவாசிகள் என்று சாட்சி சொன்னதோ அவர்களை பற்றி இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் இவர்கள் எல்லாம் நரகத்திற்கு போவார்கள் என்றும் சொர்க்கத்தையும் நரகத்தையும் அல்ல இவர்களுக்கு சொந்தமாக்கி கொடுத்ததை போன்று இவர்கள் விரும்பியவர்களை உள்ளே நுழைப்பார்கள் இவர்கள் விரும்பியவர்களை வெளியே எடுத்து அனுப்பி விடுவார்கள் அது போன்ற ஒரு நிலை இருப்பதை பார்க்கிறோம் ஆகவே கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இந்த நூலிலே இமாம் அவர்களுடைய இந்த கூற்றுகள் எல்லாம் நமக்கு மிகவும் ஒரு நல்ல வழிகாட்டுதல்களாக இருக்கும் இமாம் அவர்கள் சொல்லி வரும் பொழுது கடைசியாக அவர்கள் சொன்னது போன வகுப்பின் கடைசியிலே இப்னு மசூத் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்களுடைய அந்த கூற்றை அவர்கள் கூறியதை நாம் கூறினோம் அதாவது இப்னு மசூத் ரதி அல்லாஹு அன்பு அவர்கள் கூறுகிறார்கள் தங்களுடைய மாணவர்களை பார்த்து நீங்கள் இருக்கிற இந்த காலத்திலே நீங்கள் இருக்கிற இந்த காலத்திலே அறிஞர்கள் அதிகமாக இருக்கிறார்கள் அதாவது சஹாபாக்கள் கலீலின் ஹுதபா ஊஹு பேச்சாளர்கள் குறைவாக இருக்கிறார்கள் பிரசங்கிகள் குறைவாக இருக்கிறார்கள் வசய தீபாதக்கும் ஜமானும் அடுத்து ஒரு காலம் வரும் கலீலின் ஒலமா ஊஹு அறிஞர்கள் குறைந்து விடுவார்கள் கசீரின் குத்தபா ஊஹு பிரசங்கிகள் அதிகமாகி விடுவார்கள் அப்ப இல்மு உடையவர்களைத்தான் நாம் அணுக வேண்டுமே தவிர நம்முடைய கேள்விகளுக்கு சந்தேகங்களுக்கு பிரசங்கிகள் நம்முடைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்வதற்கு தகுதியானவர்கள் அல்ல எல்லா பிரசங்கிகளும் இல்மு உள்ளவர்களில் யாராவது ஒருவர் மக்களுக்கு அறிவுரை கூறினால் அவரிடத்துல சந்தேகத்தை கேட்டு பெறலாம் பொதுவாக யார் பேசினாலும் அவரிடத்துல கேட்பது கேட்பதிலே என்ன கேள்வி யாரிடத்துல கேட்பது என்று கூட தரம் கிடையாது மார்க்க சட்ட நுணுக்கங்களை சாதாரண ஒரு பொதுவான அழைப்பாளரிடத்துல கேட்கலாமா ஒருவர் தனக்கு தெரிந்த ஒரு இல்மை மக்களுக்கு இஸ்லாமை எடுத்துச் சொல்வதற்காக அழைக்கிறார் என்று சொன்னால் அந்த அளவுதான் அவருடைய அந்த தகுதி அந்த இடம் சட்ட நுணுக்கங்களை எல்லாம் மிகப்பெரிய மார்க்க அறிஞர்களிடத்தில் கேட்க வேண்டிய தெளிவுகளை எல்லாம் அங்கே கேட்டால் என்ன ஏற்படும் குழப்பங்கள் பித்தனா அதுவும் குறிப்பாக மேடையிலே பேசும்போது நாம் எல்லா ஹதீசுகளையும் மனப்பாடம் செய்த ஹாஃபிதுகளா என் குரானையை முழுமையாக மனப்பாடம் செய்திருக்கிற ஹாஃபிதுகள் எத்தனை பேர் பேச்சாளர்கள் எத்தனை பேர் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்று சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பேச்சாளர்களில் 
நூற்றுல தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி தொண்ணூற்றி ஒன்பது பேச்சாளர்கள் குரான் மனப்பாடம் செய்யாத பேச்சாளர்கள் அதிலும் ஏறக்குறைய எண்பத்தி ஐந்து சதவீதத்திற்கு மேற்பட்ட பேச்சாளர்களுக்கு குரானே ஓத தெரியாது முசீபத்து எப்படி அதிலும் தொண்ணூறுக்கு மேற்பட்ட பேச்சாளர்களுக்கு குரான் ஓத தெரிஞ்சாலும் அதனுடைய பொருள் தெரியாது ஓத தெரிஞ்சாலும் அதனுடைய பொருள் தெரியாது இப்ப இவர்களிடத்துல போய் அப்புறம் ஹதீச பத்தி பேசுறது கொடுங்க சுபான் அது கடல் எத்தனை ஹதீஸ் இவங்களுக்கு தெரியும் யார்கிட்ட படித்தாங்க என்ன மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க ஹதீஸில் ஆனால் கேளுங்க கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் உடனே அதே சபையிலேயே ஃபத்துவா என்னங்க இப்படி சொல்கிறீங்களே இதுக்கு எங்கே படிச்சிருக்கிறீங்க இப்படி தானங்க இருக்கணும் வேறு எப்படி இருக்க முடியும் எப்படி பதில் எப்படி இப்படி தானே இருக்கணும் வேறு எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இவர்களுடைய அறிவை மார்க்கத்திற்கு அளவுகோலாக ஆக்கப்பட்டு இது ஒரு சோதனை பார்க்குறோம் நம்ம இமாம் இப்னு இப்னு நம்ம சுழுதர் அது எல்லாம் அணுக அவர்கள் கூறிய அந்த கூற்று பேச்சாளர்கள் அதிகமாக விடுவார்கள் அறிஞர்கள் குறைந்து விடுவார்கள் ஆகவே யாருக்கு கல்வி அதிகமாகி அவர் குறைவாக பேசுகிறாரோ அதுதான் நல்ல பழக்கமே தவிர கல்வி குறைவாக இருக்கும்போது அதிகமாக பேசுவது நல்ல பழக்கம் அல்ல அப்போ மார்க்க விஷயத்திலே நாம் எது பேசினாலும் கல்வியோடு ஆதாரத்தோடு பேச வேண்டும் கல்வி இல்லாத விஷயத்திலே ஆதாரம் இல்லாத விஷயத்திலே அதை நாம் கற்றுக்கொள்ளாதவரை முறையாக தெரியாதவரை நாம் பேசக்கூடாது அது அந்த துறையை அதை அறிந்தவர்களிடத்திலே நாம் ஒப்படைத்து விட வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் யமன் நாட்டுக்காரர்களை பார்த்து அவர்கள் தங்களிடத்திலே இஸ்லாமை ஏற்று வந்தபோது அவர்களுக்கு சில நற்சான்றிதழ்கள் சொன்னார்கள் இந்த யமன் நாட்டவர்களுக்கு ஈமான் இருக்கிறது இவர்களுக்கு மார்க் ஞானம் இருக்கிறது என்று ஏன் இவர்களை பார்த்து இப்படி சொன்னார்கள் என்றால் பொதுவாக அரபு மக்களிலேயே யமன் நாட்டில் உள்ளவர்கள் குறைவாக பேசுவார்கள் அகலுல் யமன் அக்கல்லுன்னா சி கலாமன் அது போன்று கல்விகளிலே மற்றவர்கள் படிப்பது போன்று அந்த துறை இந்த துறை இது அது என்றெல்லாம் அவர்கள் படிக்க மாட்டார்கள் அவர்கள் படிக்கிற கல்வி குரான் சுன்னாவின் அடிப்படை கல்வியை தான் படிப்பார்கள் ஆகவே அவர்களுடைய கல்வி பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கும் எப்போ பிரச்சனை வருது கலப்படம் செய்யும் போது புரியுதா உங்களுக்கு இந்த சிந்தனையிலே எப்போது கோளாறு ஏற்படுகிறது இதிலே பல விஷயங்கள் புகுத்தப்படும் பொழுது அங்கே குழப்பம் ஏற்படுகிறது குரான் சுன்னா தெளிவாக இருக்கும்போது அங்கே பித்னாக்கள் ஏற்படுவதில்லை அவர்களை பற்றி வருகிறது அவர்கள் தங்களுக்கு தேவையான பேச்சுக்களைத்தான் பேசுவார்கள் அந்த தேவையான பேச்சுகளையும் அதற்கு என்ன வார்த்தை தேவையோ அதைத்தான் பேசுவார்களே தவிர வார்த்தையில் கூட அதிகப்படுத்த மாட்டார்கள் எனவே தான் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்களுக்கு அந்த நற்சான்றிதழ்களை சொன்னார்கள் அப்ப இங்க என்ன சொல்ல வராங்க இமாம் என்று சொன்னால் மார்க்க விஷயங்களை பற்றி பேசும்போது சுருக்கமாகவும் தெளிவான வார்த்தைகளையும் அவசியமான வார்த்தைகளை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டுமே தவிர நீங்கள் உங்களுடைய இலக்கண இலக்கிய திறமைகளை காட்டுவதற்கு உங்களுடைய பேச்சு வளத்தை காட்டுவதற்கு தீனை மைதானமாக ஆக்கிவிடாதீர்கள் புரியுதா அப்ப கல்விகளில் சிறந்த கல்வி குரான் ஹதீஸ் இது போன்ற நம்முடைய மார்க்க அடிப்படை கல்விகளிலே நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய சிறந்த கல்வி எதுவென்றால் எந்த கல்வியை சஹாபாக்களும் தபீன்களும் அதை தொடர்ந்து பிரசித்தி பெற்ற பின்பற்றுவதற்கு தகுதியான மார்க்க அறிஞர்கள் மூலமாகவும் நமக்கு எது கிடைத்ததோ அதுதான் இந்த குரான் சுன்னாவிலே நாம் கற்றுக்கொள்வதற்கு தகுதியான கல்வி கற்றுக்கொள்வதற்கு தகுதியான கல்வி குரான் சுன்னா அந்த குரான் சுன்னாவுடைய விளக்கமாக ஹதீஸிலிருந்து நாம் பெற வேண்டிய அந்த இல்ம் விளக்கம் இப்போ இது யாருடைய விளக்கம் யாருடைய இல்மு சரியான இல்ம் என்று சொன்னால் 
எது சஹாபாக்களிடத்திலிருந்து தாபிங்களிடத்திலிருந்து பிறகு அவர்களை பின்பற்றி அவர்களுடைய வழியிலே சென்ற பிரசித்தி பெற்ற மார்க்கை மாம்கள் அதில் நான்கு மாம்களும் வருவார்கள் ஏனைய ஹதீஸ்களை அறிஞர்கள் வருவார்கள் இவர்களுடைய அந்த வாயிலிருந்து எது குரானுக்கு ஹதீஸுக்கு விளக்கமாக வந்ததோ அதுதான் நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு சிறந்தது அடுத்து என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் நாம் எந்த ஒரு விஷயத்தை கூறுவதாக இருந்தாலும் மார்க்கத்திலே அது குரானுக்கு விளக்கமாக இருக்க வேண்டும் ஹதீஸுக்கு விளக்கமாக இருக்க வேண்டும் எது குரானை அல்லது சுண்ணாவை புரிந்து புரிந்து கொண்டு புரிந்து கொண்டதோடு அதற்கு விளக்கமாக அமைகிறதோ அதுதான் சிறந்தது எது குரானுக்கோ அல்லது சுண்ணாவிற்கோ மாற்றமாக இருக்கிறதோ அந்த கல்வியில் எந்த பலனும் கிடையாது மாறாக அது நமக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடியது அப்போ இப்படி பார்க்கும் பொழுது சஹாபாக்கள் தாபிங்களுடைய அந்த வார்த்தை தான் குரானுக்கும் சுண்ணாவிற்கும் சரியான விளக்கமாக அமையக்கூடியது என அவர்களுடைய வார்த்தையில் சுருக்கம் இருக்கிறது என்ன எந்த அளவுக்கு விளக்கம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு தான் விளக்கம் இருக்கும் ஆனால் மற்றவர்களுடைய பேச்சில் புரியுதுங்களா பாத்தில் பொய் அல்லது வந்து கருத்துக்கு முரண்பட்டது ஏற்படுவது அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆகவே நம்ம யாருடைய அந்த புரியுதல் யாருடைய விளக்கத்திற்கு திரும்ப வேண்டும் என்று சொன்னால் அது சஹாபாக்கள் தாபிங்கள் இவர்களுடைய அந்த புரியுதலுக்கு தான் நாம் திரும்ப வேண்டும் இப்போ அடுத்து தாபிங்கள் தபு தாபிங்கள் அதே போல அதுக்கு மேலே சஹாபாக்கள் இவர்களுடைய கூற்றுகள் எப்படி ஹதீஸுகளில் பின்னால் வந்தவர்களில் பலர் பலவீனமான அறிவிப்பாளர்கள் அல்லது பொய்யான அறிவிப்பாளர்களின் மூலமாக ஹதீஸுகளில் பல கலப்படங்கள் சேர்க்கப்பட்டுச்சு பிறகு அது மார்க்க அறிஞர்களின் மூலமாக மார்க்க அறிஞர்களின் மூலமாக அது ஃபில்டர் செய்யப்படுகிறது தெளிவுபடுத்தப்படுகிறது சரியா எங்கே ஒரு பிரபல்யம் ஏற்படுகிறதோ அந்த பிரபல்யத்தோடு ஒரு ஃபித்னாவும் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது மக்கள் ஹதீசை சொன்னால் தான் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்ற சூழ்நிலை ஏற்பட்ட போது பொய்யர்கள் கதை பேசுபவர்கள் குஸ்ஸாஸ் என்று சொல்வார்கள் பள்ளிவாசல்ல கதை பேசுகிறோம் அதாவது பயான் பண்ணுறதுக்கு கதை சொல்ல இப்போ இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் முஹதீசிங்களின் பக்கம் ஒரு கூட்டம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது நம் பக்கம் கூட்டம் குறைகிறது அப்ப என்ன செஞ்சாங்க அடுத்து இவங்க இவங்க சொல்ற கதைக்கு முன்னாடி கால ரசூலுல்லான்னு ஒரு டைட்டில் சேர்த்துட்டாங்க இவர்கள் பேசுகிற இந்த நையாண்டி பேச்சுகளுக்கு முன்னாடி ரசூல்லாட்ட கேட்டோம் ரசூல்லாவுடைய ஹதீஸ் இது என்பதை சேர்க்க ஆரம்பித்தார்கள் இப்படித்தான் பொய்யான ஹதீசுகள் அப்ப உடனே மார்க் அறிஞர்கள் என்ன கேட்டாங்க அவர் யார்கிட்ட இந்த ஹதீச கேட்டார்னு கேளுங்க அப்படிம்பாங்க பேர் சொல்ல தெரியாது அடுத்து சில பேர் அதுலேயும் துணிய ஆரம்பித்தாங்க நான் எஹையபுனு மகின்ட்ட படிச்சிருக்கிறேன் ஷோபாட்ட படிச்சிருக்கிறேன் அப்படியா ஓ அப்படியா அப்போ நீ எந்த காலத்தில் படித்த அந்த காலத்தில் படித்த ஒன்றை தவிர வேறு மாணவர்கள் யார் இந்த அதிசய அறிவிக்கலையே அடுத்த ஃபில்டர் இப்படி தான் ஃபில்டர் செய்து ஃபில்டர் செய்து பொய்யர்களை எல்லாம் இனம் காட்டினார்கள் சரியா அப்போ ஹதீசை மக்கள் ஹதீசை தான் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்ற போ என்று நிலைமை வந்தபோது கதை பேசும் பிரசங்கிகளிலே பலர் தங்களுடைய பொய்யான கதைகளுக்கு முன்னால் காலர சூழலா என்ற டைட்டிலை சேர்க்க ஆரம்பித்த போது அந்த ஃபித்னாவை உம்மத்துடைய அறிஞர்கள் இப்படி கடைந்தார்கள் அடுத்த பிரச்சனை என்னவென்றால் இதை நாம் இந்த காலத்திலும் அனுபவிக்கிறோம் அடுத்த பிரச்சனை என்னவென்றால் அறிஞர்களையும் அந்த அறிஞர்களுடைய நல்ல மாணவர்களையும் தான் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்ற நிலை வந்தபோது என்ற நிலை உருவான போது அடுத்த பிரச்சனை என்ன வந்தது என்று சொன்னால் அந்த அறிஞரிடத்தில் கல்வி படிக்காமலேயே நானும் அந்த அறிஞருடைய மாணவர் தான் நானும் அவரிடம் இதை கேட்டிருக்கிறேன் தன்னுடைய தவறான விளக்கத்திற்கு முன்னால் இன்னும் அறிஞர் இப்படி சொன்னார் முடிச்சு 
எப்படி ஹதீஸில் பொய் பேச ஆரம்பித்தாங்க அந்த மாதிரி அகமது பின் ஹம்பல் மீதும் யஹிய பின் மஹீனின் மீதும் அவுசா அலியின் மீதும் இன்னும் பல அறிஞர்களின் மீதும் பொய் பேச ஆரம்பித்தார்கள் என்ன அவுசா அலி சொன்னாதான் மக்கள் கேட்பாங்க அவுசா அலி சொன்னாதான் மக்கள் கேட்பாங்க சுஃபியான் சொன்னாதான் மக்கள் கேட்பாங்க இமா மாலிக் சொன்னாதான் மக்கள் கேட்பாங்க பார்த்தாரு நம்ம பருப்பு வேகல என்ன செய்யணும் இப்ப உடனே சேரு நானும் மாலிக்குடைய ஸ்டூடெண்ட் தான் எனக்கு மாலிக் இந்த அதிசுக்கு இந்த விளக்கம் சொன்னாரு அப்ப அடுத்து என்ன செய்ய ஆரம்பித்தார்கள் அறிஞர்கள் என்னடா அது திடீர்னு எங்க பார்த்தாலும் இமா மாலிக் மாலிக்னு பேரா இருக்கு எங்க பார்த்தாலும் அவுசா அலி அவுசா அலின் பேரா இருக்குது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் அவர் அப்படி பேசுறவரு அவர் எங்க உள்ளவரு எப்ப போய் இமா மாலிக்க சந்திச்சாரு யார் இவரோட படிச்சது இவர் படிச்சது சரிதானா போனது சரிதானா அப்படிங்கறத பற்றி விசாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாட்டிக்கிட்டாங்க எப்ப அந்த விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்களும் தெரிஞ்சு போச்சு ஏ இவங்களெல்லாம் போலிப்பா அகமது பின் ஹம்பல பார்க்காமலேயே அகமது பின் ஹம்பலுடைய மாணவர்கள்னு சொல்றாங்கப்பா பார்த்துக்கோங்கப்பா அடையாளம் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து பிரிக்க வேண்டிய கட்டத்திற்கானார்கள் இப்ப அசர் என்று வரும்போது சொல்வதற்கு நோக்கம் என்ன என்று சொன்னால் அசர் என்று வரும்போது அசர் அசர் என்று சொன்னால் சரஃபுகளுடைய கூற்றுகள் இப்ப ரசூல் சல்லா அலி சொல்லமுடைய கூற்றை வந்து ஹதீஸ் சொல்றோமா இல்லையா அசர் என்று சொல்லலாம் ஆனால் புரிவதற்காக வேண்டி கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்தி சொல்லுவாங்க சஹாபாக்கள் சலஃபு சாலிஹின் தாபி என்று கூறிய அந்த மார்க்க விளக்க கூற்றுக்கு பெயர் அசர் என்று இப்போ இந்த அசர்களிலும் சஹி எது சக்கீம் எது என்பதை பிரிக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு அறிஞர்கள் ஆனார்கள் ஆகவே நம்ம ஒரு அசரை எடுத்து பேசுறதா இருந்தாலும் எங்கேயோ ஒரு கிதாபில் படித்தோம் இப்படி இந்த இமாம் சொன்னார்னா அதில் எழுதப்பட்டிருக்கு உடனே அதை எடுத்து நம்மளும் பேச ஆரம்பிச்சிடக்கூடாது புரியுதா அந்த அசருடைய நிஸ்பத் அந்த அசர் யாரின் பக்கம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறதோ இமாம் மாலிக்கின் பக்கம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறதா இமாம் அவுசாயின் பக்கம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறதா அல்லது இமாம் சுஃபியானு சௌரியின் பக்கம் சுஃபியான ஒயினாவின் பக்கம் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறதா ஓகே சரி அப்ப இந்த அசர் எந்த புத்தகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இமாம் புகாரி சொல்லியிருக்கிறாங்களா இமாம் முஸ்லீம் சொல்லியிருக்கிறாங்களா இமாம் திருமதி தங்களுடைய ஹதீஸ் நூலில் பதிவு செஞ்சிருக்கிறாங்களா பின்னாடி இமாம் புகாரி இமாம் முஸ்லீம் இன்னும் பல அறிஞர்கள் ஹதீசுகளுடைய இடையிலேயே இந்த அசர்கள் எல்லாம் எழுதுனாங்க அசர்கள் எல்லாம் விளக்கமாக எழுதியிருக்கிறாங்க நீங்கள் நிறைய எடுத்து படித்து பார்க்கலாம் அப்துல் ரஹ்மான் பின் அபி முலைக்கா இப்படி கூறினார் அதே போல் ஹசன் பசரி இப்படி கூறினார் முகமது பின் சீரின் இப்படி கூறினார் இதெல்லாம் நம்ப தகுந்த அசர்கள் அதே போல் திருமதியில் வரக்கூடியது அபுதாவதில் வரக்கூடியது ஹதீஸ் நூல்களில் வரக்கூடியது இதற்கு அடுத்து இந்த அசர்களை ஒன்று சேர்ப்பதற்கென்றே ஒரு அறிஞர்களின் கூட்டம் தங்களை ஒதுக்கி இந்த அசர்களை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்தார்கள் நம்ப தகுந்த மாணவர்கள் அவர்களுடைய ஆசிரியர்கள் அவர்களுடைய ஆசிரியர்கள் இறுதியாக இந்த இமாம்கள் வரைக்கும் இப்போ இவர்களிடத்துல இவர்களுடைய நூல்களிலே பதிவு செய்யப்பட்ட அந்த நம்ப தகுந்த தொடரோடு உள்ள அசர்களை எடுத்து சொல்லலாம் அப்படி இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு துண்டு நோட்டீஸில் பார்த்துட்டோம் இப்படி இருக்கு உடனே அதை எடுத்து இமா மாலிக் சொன்னார் அவுசா அலி சொன்னார் என்று நாம் பரப்பக்கூடாது இது நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இது எதுக்காக வேண்டிய இந்த இடத்துல இமாம் சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம சஹாபாக்கள் தாபியின்களுடைய அசரை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற கட்டத்திற்கு நாம் இருக்கும்போது அதுக்காக வேண்டி அவர்கள் பேரால் இணைக்கப்பட்ட எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லிடலாமா என்றால் சொல்லக்கூடாது எப்படி ஹதீஸின் ஹதீஸிலே ரசூலுல்லாவின் பக்கம் இணைக்கப்பட்ட எல்லாவற்றையும் நாம் சொல்ல முடியாதோ அதிலே எது சனதால் செயின் அந்த தொடரால் உறுதியானது எதை மார்க்க அறிஞர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்களோ அதைத்தான் நாம் மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் அதைத்தான் நாம் எடுத்து செயல்பட வேண்டுமே அது போன்றுதான் இந்த அசர்களிலும் அதில் எது சகிகானது எது சக்கியமானது என்பதை நாம் தெரிந்து அதை அறிஞர்களுடைய அந்த ஆய்வின் அடிப்படையிலே நாம் எடுத்து சொல்ல வேண்டுமே தவிர நாம் கேட்டதையெல்லாம் பிறருக்கு எடுத்து சொல்லிவிடக்கூடாது ஹைர் அடுத்து தொடர்கிறார்கள் காலல் அவுசாஹிமஹுல்லா கல்வி என்பதே எதை முகம்மதுடைய தோழர்கள் சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் அந்த தோழர்கள் கொண்டு வந்தார்களோ அதுதான் கல்வி அந்த 
அது அல்லாத மற்றவை கல்வியே அல்ல அப்ப கல்வி என்பது முகமது சொல்லாஹூ அணிகு வசிலமுடைய தோழர்கள் கொண்டு வந்திருந்தார் அதை தவிர மற்றவை ஐல்மே அல்ல ஒக்கதா கால இமா முகமது விளக்கத்தை பொறுத்தவரை நீ விரும்பினா எழுது விரும்பலனா உற்று ஆனா சஹாபாக்கள் என்று வந்து விட்டால் அதை நீ எடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும் எழுதித்தான் ஆக வேண்டும் صالح بن كيسان ثم ندم على تركه كلام التابعين امام زهري رحمه الله عليه تابعينங்களுடைய அந்த கருத்துகளையும் பதிவு செய்து கொண்டிருந்தார்கள் சரியா صالح بن كيسان என்ற அவர்களுடைய காலத்தில் வாழ்ந்த அறிஞர் இவரை பொறுத்தவரை சஹாபாக்களுடைய கூற்று அதோடு நின்று விடுவார் ஆனால் பிறகு தாபீன்களுடைய கருத்தையும் நான் சேர்த்து எழுதி இருக்க வேண்டுமே என்று கவலைப்பட்டார் அப்ப இது எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் நாம் ஏற்றுக்கொள்வதிலே முதல் தரத்திலே சஹாபாக்களுடைய கருத்து இரண்டாவது தாபிங்களுடைய கருத்து மூன்றாவது தபிங்களுடைய கருத்து பிறகு அல் ஐமத்துல் முஜ்தஹிதீன் அவர்களுடைய கருத்து இப்ப இவர்களுடைய அந்த உச்சக்கட்ட பேணுதலை காட்டுகிறது மார்க்கத்தில் இவர்களுக்கு இருந்த அச்சத்தை காட்டுகிறது இரண்டாவது சஹாபாக்களுடைய தரத்திலே யாரையும் நாம் வைத்துவிடக் கூடாது என்று சஹாபாக்கள் விஷயத்திலே இவர்கள் வைத்திருந்த அந்த மதிப்பும் மற்றவர்கள் விஷயத்திலே இவர்கள் கொண்டிருந்த பயமும் ஏன்னா மற்றவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபித்னா இவரை கம்பி கொள்ளாது என்று நாம் பயமற்று இருக்க முடியாது புரியுதா ஆனால் சஹாபாக்களை பொறுத்தவரை அலஹமதுல்லா அவர்களுடைய ஈமானுக்கு சாட்சி சொல்லப்பட்டது குரானில் அவர்கள் நபியிடமிருந்து நேரடியாக தர்பியா செய்யப்பட்டவர்கள் அந்த தகுதியிலே மற்றவர்களை நாம் வைக்க முடியாது அந்த பயம்தான் தாபியங்களுடைய கருத்துக்களை கூட எழுதாமல் சில இமாம்கள் இருந்தார்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும் இதை வச்சுக்கிட்டு பத்தியா தாபியங்கள் கருத்தியா அவர் எழுதாம இருந்தார் பார்த்தீங்களா எழுதக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா இமாம் அகமது சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா எழுதுனா எழுது எழுதாட்டி விட்டுரு புரியுதா உங்களுக்கு இதுதான் சரியான புரியுது இப்படித்தான் புரியணும் இந்த விஷயத்த அதாவது சஹாபாக்களுடைய தரத்திலே அவர்கள் மற்ற தாபியங்களை வைக்கவில்லை நபியிடத்திலே கல்வி படித்த அந்த அறிஞர்கள் அவர்கள் விஷயத்திலே இவர்கள் கொண்டிருந்த அந்த மதிப்பை மற்றவர்கள் விஷயத்திலே வைக்க முடியும் தரம் எப்படி ஒரு நபியின் மீது நாம் வைத்திருக்கக்கூடிய அக்கீதாவை ஒரு மனிதனின் மீது வைக்க முடியுமா அவர் எவ்வளவுதான் அறிஞராக ஒரு பெரிய உணக்கசாலியாக ஆனால் அது போன்றுதான் இந்த தரத்தை அல்ல ரபுல்லாலமின் வைத்திருக்கிறான் இந்த தரத்தோடு தான் நாம் மக்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்து இமாம் இப்படி ரஜ சொல்கிறார்கள் ஒஃபீசமான இனம் நம்ம காலத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் பின்பற்றப்படுகின்ற நம்முடைய இமாம்கள் அதாவது இமாம் ஷாஃபி அலியாக இருக்கட்டும் அஹமதாக இருக்கட்டும் இஸ்ஹாக் இப்னு ராகவியாக இருக்கட்டும் அபு அபைதாக இருக்கட்டும் இன்னும் இது போன்ற அறிஞர்கள் சுஃபியான சௌரி இருக்கிறார்கள் சுஃபியான இருக்கிறார்கள் அது போன்று இமா முகமது இருக்கிறார்கள் அப்துல்லா இப்னு முபாரக் இருக்கிறார்கள் இவர்களுடைய அந்த கூற்றுகளையும் கூட நாம் எழுதியாக வேண்டும் ஏனென்றால் இவர்களுடைய கூற்று ஒரு தாவியுடைய கூற்றிற்கு விளக்கமாக இருக்கலாம் ஒரு சஹாபியுடைய கூற்றுக்கு விளக்கமாக இருக்கலாம் இன்சான் இவர்களுக்கு பின்னாடி எப்படி ஹதீஸ் இந்த பிரசித்தி பெற்ற கொள்கையால் சுத்தமானவர்கள் நடத்தையால் சுத்தமானவர்கள் இந்த உம்மத்துக்கு நன்மையை நாடுவதில் முனைப்பாக உள்ளவர்கள் என்று அறியப்பட்ட இந்த கண்ணியமிக்க அறிஞர்களின் கூட்டத்திற்கு பின்னால் உருவானவர்கள் விஷயத்திலே அந்த உருவானவர்களின் மூலமாக உருவான கருத்துகள் விஷயத்திலே நீ உஷாராக இருந்து கொள் நீ உஷாராக இருந்து கொள் ஏனென்றால் முகாலபத்தன் 
لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله أبني يا نمكني يا رجل نمادي رجلو أسرع الله هداية تقرب لنا إن سرعنا ينندال يبرهلك بينال وركوتة مروانة دي يبرهلك بينال بلا سبب وانجل ورواه هنا تاني حديث وادي هل تاني سنة وادي هل ينر كوري كوندا الله هدي ياكل بلا ورواه هنا أركل يبرهل تانغالي سنة وادي هل حديث وادي هل ينر كوري كوندا لهم يبرهل هذا ركي Kadu mai ah muran batu berhel, ibar gelu kum ada rukum, inda watu mai um kade yadi, ian andal, ibar gel, inda hadis aringir gelim, imam gelai bitte, bilahi bittar gel, tan puri inda anda puri idalai, anda imam gelu dat tilil lada, anda puri idalai, ibar hadis ikut bilak kamak eh, kudu ka aram bittar, ahve tan nai hadis wadi. Sunna wadi yang tu solli kulla kudiya, illo rukuk pinalum na moy wadi benda mudi yade. Awar udah kerat munsendra, anda imam gelin kerat ku wotu rikirada. Anda kerat tilundi yur edut culi kirara, yang tu par kebediya katai teri kiro. Nih purdu dah illya, nih purdu dah illya. Oru kutam solli kirade, udah kat tilaiya ini ki Quran yu sunna yu sariya pinbatra kudiya kutan langga. Langgar dah ente. Awal hari ni anda kuteri nambi, nutur kena kahana makal boy gunteri kirar. Patri ke in mula mah, TV in mula mah, media kel in mula mah, prasangga mana kirade makal kutam kutam mah boy kirar. Hadis suli kirar, tohid suli kirar. Anak ini awal hari ni kuteri, mundi imam bilin kuteri kumatra mah hari kirar. Awal hari lihat tu kunda hadis itu kalau yang lama hari kira hari, awal hari kuriya kerat itu kalau yang lama nira hari kira hari. Apa angge dangerous, angge itu apa ayam hari kira deh. Teri itu nama kita road, ni ada tu park mudah levela poyi trukin solite. Orang kilometer tu tali bola palang orang ni kita dia. Ibu deh, road tu park itu ke? Teri itu dua ratus lima puluh park ringe. Agak mana level ada teri itu, satu kilometer ke tali ulah pelan teri ada. Anu satu kilometer ke tali ulah pelan teri teri ada, anu adik kau satu lensa baju pata dan teri. Alat itu melayu yang pati lensa pata dan teri. Anu madri dah mark ilmu nur boleh guna ke pata berhal, anu kau lagi teri. Apa ini ini kerat kerat lirun de, ini balai yang tilirun de orang tengeli yang teri cinti kerana anu adat itu apa di pata pelan teri lebih dua orang ini pada. Unkuti hari ibu sendiri orang, unkuti ya, awal kalau kalah kuda tanda ilmu dia boleh lah hari ibu sendiri orang, ada kerja apa? Ia tidak nih, hadis segala macam kerja, ada tu kadai siapa yang pernah dalam melalui anda ikut dia, ayat segala kuda alteration sih orang lakukan dia, ini, ayat segala kuda, Quran ayat segala kuda alteration sih orang lakukan dia, Allah pada kerja, sila bangga. Apa ahve sunnah itu soli kulbu berkhalayu? Alat itu nan inna aringi rezilu dia, manawa itu soli kulbu berkhalayu. Nama hutu matama ha padiye, pin berti chendu benda mudi yade. Anggi im nam nida ni ke bendiye katta itle ini kiro. Ahve, adat. Idu bende yadila sunnah visi itle yu, adai polas asar udai visi itle yu me, nama yula u usara irikum bode. Idae vutite mudka mudka. Ilmu kalam, logik peseram makhluk itu pinardi pola ma. Ini, ini puni peseram makhluk itu pinardi. Ini bola bawa abad terikat nama ini bola bawa bayang tu ponan nerukum bodoh de. Allah nama bola padu kagat Allah nama kita nerukum ini teriuk bodoh deh. Abah muluk ke muluk ke tanur deh pecehi. Terkak wadang ini nadi pada ilum. Tanur deh kalbi logik ini nadi pada ilum. Amit tawar kelik pinnal celu do. Muluk ke muluk ke timi ini tiwira. Weron drum kade yade. Imam Muhammad bin Hamzah rahmatullahi alaihi chulihin darhil. لا يخلو من نظر في الكلام من أي تجهم يار ورون إن ذا لاجك كلبي بديتانو ألا ذو بديك تليه رانو هذا يارا يارا بيكرانو أوان جهمية سندني وده وان آخر ماريه آخر بندو جهمية إن دا الله وده صفات بنبو خليله ماترم سيدا بركه 
அல்லாவுடைய சிஃபாத் தாத்தியா அல்லா அவனு பற்றி சொல்கிறான் அவனுக்கு கண் இருக்கிறது என்று கை இருக்கிறது என்று இந்த மாதிரி அல்லாவுடைய சிஃபாத்துகளை பற்றி வந்த ஆயத்துகளிலே மாற்றம் செய்து அதை சலப்புகளுடைய விளக்கத்திற்கு மாற்றமாக விளக்கியவர்கள் இப்போ இந்த தன்மை அவனிடத்துல வந்தே ஆயிடும் எப்போ அவன் லாஜிக்கில் போய் படிக்க ஆரம்பித்தானோ அந்த யூனானியர்களுடைய அந்த தத்துவத்தை எழுமுல் கலாமி படிக்க ஆரம்பித்தானோ இந்த நோய் அவனை ஒட்டியே தீரும் இமாம் அஹமது அஹம்பல் அவர்களும் ஏனைய சலஃப் அறிஞர்களும் ஐல்முல் கலாமை படிப்பதை எச்சரிக்கை செய்தார்கள் ஐல்முல் கலாமை படித்த அறிஞர்களிடமிருந்து மக்களை எச்சரிக்கை செய்தார்கள் அந்த அறிஞர்கள் சுண்ணாவை பற்றி பேசினாலும் சரி அல்லது சுண்ணாவிற்கு சார்பாக அவர்கள் பேசினாலும் சரி அதாவது <laughs> புரியும் <laughs> போது <laughs> 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 அதை லாஜிக்கோடு சேர்த்து சொல்லலையோ சயின்ஸோடு சேர்த்து சொல்லலையோ இப்படி அவங்க காலத்தில் சொல்லும்போது ஐல்முல் கலாம் இன்னைக்கு இல்முல் கலாம்னா உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் மதரசால் அதை படிக்கலை மன்சிக்கு படிக்கலை ஃபல்சஃபா படிக்கலை அது சம்மந்தப்பட்ட நூல்களை படிக்கலை புரியுதா இப்போ அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் உதாரணத்துக்கு இமாம் ராஜிவுடைய பிரியிட சொல்லலாம் அதே போல் கசாலி ரஹமத்துல்லா இல்லை அவங்களுடைய பிரியிட சொல்லலாம் ஆனால் பின்னாடி இவங்களெல்லாம் பல பேர் தோபா செஞ்சிட்டாங்க இந்த இல்முல் கலாமில் போனவங்களெல்லாம் ரொம்ப தூரம் போயிட்டு கடைசியில் அங்கே போய் பார்த்தா காணல் நீரை தவிர வேறு ஒன்றுமே கிடைக்கல கடைசியில் அஸ்தோ ஃபிர்லா யாரெல்லாம் எங்களை மன்னிச்சுன்னு திரும்ப வந்து கையில் எடுத்து பிடிச்சிக்கிட்டாங்க புகாரி போதும் எங்களுக்கு முஸ்லீம் போதும் வேறு ஒன்றும் வேணான்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டாங்க அந்த மாதிரி அல்லாவுடைய கிருபியில் நேர்வழி பெற்றவர்களும் இருக்கிறாங்க ஏன்னா தோண்ட தோண்ட அதில் குப்பை தான் சந்தேகங்கள் தான் நீங்கள் ஒரு பதில் சொல்லுவீங்க உங்கள் அறிவை கொண்டு சைத்தான் அதுக்கு மேலே அறிவாளி சைத்தான் அதுக்கு மேலே அறிவாளி அவன் அதுக்கு மேலே ஒரு சந்தேகத்தை உண்டாக்குவான் இப்படி குழப்பத்துக்கு மேலே குழப்பம் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டு கடைசியில் சந்தேகம் தவிர வேறு எதுவும் மிஞ்சவில்லை தோபா செஞ்சு வந்தார் இப்போ நம்ம காலத்தில் சொல்கிறதா இருந்தால் என்னப்பா இவர் பயானு எப்போ பார்த்தாலும் ஆக்கிரத்தும் பாரு மரக சொர்க்கம் பாரு நரகம் பாரு அதுவும் பாரு இதுவும் பாரு வேறு ஒன்றுமே லாஜிக்காக சொல்ல வேணாம் ஒரு விஷயத்த மக்களுக்கு இஸ்லாத்தை பற்றி எடுத்து சொல்கிறதா இருந்தால் இவர் என்ன குரான் ஆயத்தை ஓதி காட்டிக்கிட்டே இருக்கிறாரு நாலு பைபிள் வசனத்தை எடுத்து சொல்லி காட்டணும் நாலு வந்து அது என்னது வேதங்கள் எடுத்து சொல்லி காட்டணும் அப்போ தானேப்பா வந்து கவர முடியும் இன்னும் ஒன்றுமே இவங்களுக்கு வந்து அந்த ஏற்று சுரக்கப்பா இவங்கெல்லாம் எப்படி இவங்கெல்லாம் தாவாவுக்கு லாய்க்கு இல்லை இவங்க சர்டிஃபிகேட் வேற என்ன இப்போ என்ன சொல் என் என்ன ஆயிடுச்சு யாருக்கு வந்து இந்த லாஜிக் தெரியலையோ சயின்ஸு தெரியலையோ இது வந்து நான் வந்து இவங்களுடைய அந்த வார்த்தையிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டு நான் சொல்கிறேன் இப்போ இவங்களெல்லாம் வந்து ஒரு அதை இவங்க சொல்கிறது தான் நிஸ்பதிகள் ஜாகி இவங்களுக்கு அவ்வளோ ஒரு டீப் இல்மு கிடையாது இதனால் சயின்ஸு தெரியாததுனால என்ன கிடையாது டீப் இல்மு கிடையாது அதே போல் இவங்க வந்து இடல் ஹஷு ஹஷ்முன்னு சொன்னால் இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த பழமைவாதிகள்னு சொல்லுவோமா இல்லை இப்போ நம்ம வசையில் இவங்கெல்லாம் பழமைவாதிகள்ப்பா ஒரே அதை தான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க அரைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்கப்பா எப்போ போனாலும் மூசா அலி சில சம்பவமும் இப்ரா அலி சில சம்பவத்தையும் தான் இவங்க சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிக்கிறாங்களா இல்லையா பிக் பேங்கு அது இது இப்படிலாம் சொல்லிட்டோம்னா ஆ பா என்ன சொல்கிறாரு பாருங்கள் சுபுகான் அல்லா ஹிரபில் ஆலமி அப்படின்னா அறிவு பாருங்கள் முடிஞ்சு போச்சு இவங்களுக்கு எங்கே அல்லாவை பற்றி தெரியறது கிடையாது தீனை பற்றி தெரியுது புரியலப்பா இவங்க என்றெல்லாம் சொல்கிறார்கள் அல்லவா ஃபக்குல்லுதாரிகமின் ஹுத்வாத் ஷைத்தான் நகுதுபில்லாஹிமின் ஷைத்தானின் அடிச்சுவடுகள் அல்லா நம்மை பாதுகாப்பானாக அப்போ குரான் சுண்ணாவை பேசுபவர்களை கலப்பற்ற முறையிலே அதை எடுத்து மக்களுக்கு சொல்பவர்களை பழமைவாதிகள் என்று சொல்வதோ அல்லது மார்க்கத்தை தெரியாதவர்கள் என்று சொல்வதோ அல்லது இவர்களுக்கு இவர் இல்மு இல்லை ஜ இவர்கள் ஜாகில்கள் என்று சொல்வதோ இது நிச்சயமாக ஷைத்தானின் அடிச்சுவடுகளாகத்தான் இருக்கும் அல்லா பாதுகாப்பானாக சரி இது வரைக்கும் ஒரு விஷயத்தை முடித்தாங்க அதாவது 
குரான் சுன்னால இந்த லாஜிக்க கொண்டு வரதுல ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் அது குறித்து மார்க் அறிஞர்கள் சொல்லிய விமர்சனங்களையும் பேசினாங்க அடுத்து இன்னொரு விதமான பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னா குரான் சுன்னாவிற்கு ஒரு ஆழமான உள்கருத்து இருக்கிறது அந்த கருத்தை நாங்கள் புரிந்து கொண்டோம் இப்ப அடுத்து இதுல ரெண்டு கூட்டம் ஒரு கூட்டம் என்னன்னு சொன்னா இந்த கருத்து சகாபாக்களுக்கு தெரியும் ஆனா அவங்க வெளியில சொல்லல அப்படின்னு ஒரு கூட்டம் இன்னொரு கூட்டம் சகாபாக்களுக்கு தெரியவே செய்யாது நாங்க தான் அந்த கருத்தை புதுசா குரானில் இருந்து அந்த ஆன்மீக கருத்தை எடுத்து எடுத்தோம் புரியுதா புரிஞ்சா இது வேற விதமான பித்னா பித்னால இது வேற விதமான பித்னா அதாவது தக்குவா என்ற பெயரிலே வழிகேடு ஹஷியத் என்ற பெயரிலே வழிகேடு அல்லாஹுவின் பக்கம் நெருங்குவது என்ற பெயரிலே வழிகேடு அப்ப இங்கேயும் நாம் தடுமாறாமல் திகைக்காமல் குழம்பாமல் தடம் புரளாமல் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இங்கேயும் நாம் திரும்ப வேண்டியது சஹாபாக்களுடைய அசரின் பக்கம்தான் தாபிங்களுடைய அசரின் பக்கம்தான் அந்த ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அறிஞர்களின் அசரின் பக்கம்தான் இவர்களுடைய கூற்றில் எது அவர்களுடைய கூற்றிலிருந்து வந்ததோ சிவலாய் தலையின் மீதும் கண்ணின் மீதும் இவர்களுடைய கூற்றிலே எது சகாபாக்களிடத்திலிருந்து வரவில்லையோ தாபிங்களிடத்திலிருந்து வரவில்லையோ அல்லது அவர்களுடைய கூற்றுக்கு முரணாக இருக்கிறதோ கான்ட்ரடக்ஷனா இருக்கு முகாலிஃபா இருக்கு அப்ப காலுக்கு கீழே போட்டு விட வேண்டியது அது எவ்வளவுதான் உங்களுக்கு தக்குவா மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அது தக்குவா அல்ல நம்ம மொழியில சொல்றதா இருந்தா லக்குவா அது வந்து சொல்லுவாங்க தக்குவாவுக்கு ஆப்போசிட்டு தமிழ்ல லக்குவான்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன லாங்குவேஜ் எந்த அகராஜ் இருக்க தெரியல சும்மா புரியுது அதாவது தக்குவாவுக்கு மாற்றமானது அப்ப அது விஷயமா அடுத்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு ஆன்மீகங்கிற பேர்ல அங்க ஒரு பசார் இருக்கு அங்க நிறைய கடை இருக்கு எப்படி எப்படி புறால் நதிசுங்கிற பேர்ல பல கடை இருக்குது எந்த கடையில் போய் நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க என்பதை நீங்கள் பார்க்கணுமோ அதே போல தான் இன்னைக்கு இந்த ஆன்மீகங்கிற பேர்லையும் நிறைய கடை இருக்குது அங்கேயும் நீங்கள் உஷாராக இருக்கணும் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இம்மா மிபின் திரும்பியா ரஹமத்துல்லா ஹலை இப்தா உசலாத்து முஸ்திரி இவனு சொல்கிறாங்க வா இந்த பாரு நீ அகல ஹதீஸ்னு சொல்கிறதுனாலெல்லாம் நாளைக்கு மறுமையில் வெற்றி அடைய முடியாது நீ இந்த கூட்டம் அந்த கூட்டம் நான் வந்து சகாபாக்களை சேர்ந்தவன் தாவியங்களை சேர்ந்தவன் அப்படி இப்படின்னு சொல்றதுனாலலாம் வெற்றி அடைய முடியாது ஒரு இடத்துல என்ன இருக்கு அவங்கள்ட்ட உள்ளது இருக்கா உன்ட்ட அவங்களுடைய அக்கீதா இருக்கா அவங்களுடைய அமல் இருக்கா அவங்களுடைய இல்முல உனக்கு உன்ட்ட இருக்குதா அதுதான் இங்க நோக்கம் புரியுதா இந்த முசம்மையா இசு அஸ்மாக்களுக்கு எந்த மதிப்புமே கிடையாது ஒருத்தர் தன்னை முஸ்லீம்னே சொல்லிக்கிறான் இஸ்லாமே அவன்கிட்ட இல்லை முடியுமா பேர்களே சிறந்த பேர் என்ன இஸ்லாம் இஸ்லாம்ங்கிற பேரை சொல்றேன் நான் முஸ்லீம்ங்கிறான் ஆனா இஸ்லாமுக்கு அவனுக்கு சம்மந்தமே இல்லை பேசிக் விஷயத்திலேயே தொழுகையே இல்லை நோன்பே இல்லை ஷஹாதாவே தெரியல அப்ப அந்த போலதான் நீங்க வந்து என்ன சிபத்துகள் இருக்குன்னு உங்கள்ட்ட பாருங்க என்ன அக்கீதா உங்கள்ட்ட இருக்குன்னு பாருங்க புரியுதா ஒக்கால் ஜுனைத் இப்ப இந்த சூபிசம் என்று தசகுப் என்று போனா பல அறிஞர்களுடைய பெயர்களை அவர்கள் கூறுவதை நீங்க பார்க்கலாம் இவன் கசாலி பேரை தெரியும்னு சொல்லுவாங்க ஜுனைத் பகதாதி பேரை சொல்லுவாங்க அப்துல் காதர் ஜீலானி பேரை சொல்லுவாங்க அதே போல சஹில் தஸ்தரி சொல்லிட்டு இமாம் அகமது பின் அஹம்பல் காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு அறிஞர் அவங்களுடைய பேரை சொல்லுவாங்க சில நேரத்தில் சுஃபியான பின் ஒயேனாவை கூட எடுத்துப்பாங்க தூக்கிட்டு வந்துருவாங்க சுஃபியான சௌரியை தூக்கிட்டு வந்துருவாங்க இன்னும் சில நேரத்தில் அகமது பின் அஹம்பலையும் தூக்கிட்டு வந்துருவாங்க இசாக் பின் ராகையும் தூக்கிட்டு வந்துருவாங்க சரியா அலமதுல்லா நமக்கு அறிஞர்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய வலாவோ பராவோ நாம் இணைவதோ நாம் விலகுவதோ அடிப்படை நமக்கு ஒன்று தான்ப்பா சரிங்களா என்ன சொல்கிறாங்க இமாம் ஜுனைத் பகுதாதி பாருப்பா நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேன்னா நீ பார்க்காத ஐல்முனாகாத முக்கையதும் பில் கிதாபி ஒரு சொன்னா எங்களுடைய இந்த ஐல்மு குரானை கொண்டும் சுண்ணாவை கொண்டும் கட்டப்பட்டது அதுக்குள்ளார இருக்கா அதான் 
من لم يقرا القران ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا اهوه यार قران போய் படிச்சிட்டு வரவில்லையோ ஹதீஸ கற்று கொண்டு வரவில்லையோ அவரை நம்முடைய இந்த علمிலே பின்பற்ற கூடாது அங்க போனால அதான் உசூல் நீங்க தசவுஃபுனு போனாலோ அங்கே உசூல் என்ன இத குர்ஆன் சுன்னா இருக்கிறதா அப்பதான் உன்னுடைய வார்த்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் குர்ஆன் சுன்னா இல்லை என்று சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எப்படி வந்து பின்னால் இந்த கியாசுகள் ஆரம்பமான போது மார்க் அறிஞர்கள் இந்த தங்களுடைய இந்த டிக்ளரேஷனை விளக்கத்தை கொடுத்தாங்க எங்களுடைய கூற்றுக்கு மாற்றமாக ஹதீஸ் கிடைச்சிச்சுன்னு சொன்னால் எங்களுடைய கூற்றை விட்டு விடுங்கள் ஹதீஸை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அதே போல தான் எல்லா நல்ல அறிஞர்களும் சொல்லியிருக்கிறான் ஜுனைத் பகதாத் பாருங்கள் வெளியில இஸ்லாமை வெளிப்படுத்துவது இஸ்லாமிய வார்த்தைகளை பேசுவது உள்ளத்திலே நயவஞ்சகத்தை மறைத்து வைத்திருப்பது இப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டங்கள் எல்லாம் உருவானார்கள் இவர்கள் எப்படி பேசினார்கள் அன்ன அவுலியா அல்லா அப்பாலுமினல் அம்பியா இன்னைக்கு இருக்கா இல்லையா நபிமார்களை விட அவுலியாக்கள் மேன்மையானவர்கள் என்னப்பா ஆதாரம் அப்படின்னு கேட்டா ஆதாரம் சொல்லுவாங்க மக்கா வெற்றி தெரியுமா தெரியும் அப்ப காபத்துள்ள என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா தெரியாது சொல்லுங்க சிலைகளை எல்லாம் உடைக்கணும் ஆமா உடைக்கணும் உடைச்சாங்க எப்படி உடைச்சாங்க ரசூலுல்லா மேல சலல்லா அலிஸ்லம் அலி ரதி அல்லாஹு ஏறி உடைச்சாங்க தெரியுமா அப்படியா அப்ப என்ன அர்த்தம் அதுக்கு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்ப அலி வலி முகமது சல்லா அலி சில ரசூல் அவங்களுடைய மக்காம விட இவங்களுடைய மக்காம் பெருசு ரசூல் சல்லா அலி சிலம் அலியை தூக்கி விடுறாங்க உடைக்க உயரத்தில் உள்ள அந்த சிலைகளை எல்லாம் அடிங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்களா ஒரு வலி ஒரு நபியுடைய மக்காமுக்கு மேல போயிடலாம் ஆதாரம் இங்க இருந்து இங்க இருந்து சீரால் இருந்து ஆதாரம் இது சரியா இந்த ஆதாரத்திலிருந்து இது புரிகிறது சரியா இப்படித்தான் சிந்தி கூட்டம் உருவானுச்சு எல்லாம் சொல்றான் ஒமா ரமைத்த இது ரமைத்த ஓலா கின் அல்லா ஹரமா பதிலு போரில் எரிந்த போது நீர் எரியவில்லை அல்லா எரிந்தான் அப்ப என்ன விளங்குது தெரியுமா என்னப்பா விளங்குது முகம்மது தான் பா அல்லான்னு விளங்குது மாதல்லா ஒளியோடு <laughs> பிரிஞ்சு வந்தாங்களா இதெல்லாம் என்ன ஆன்மீகம் என்ற பேரிலே அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் இவர்களுக்கு இந்த அவுலியாக்கள் ஷரியத்தை பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை நபிமார்களுடைய எல்மை இவர்கள் பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்னும் எந்த அளவுக்கு என்றால் குறை கூறக்கூடிய அளவுக்கு உருவானார்கள் அடுத்து கடவுள்ளார்கள் <laughs> இன்னும் இது போன்ற குஃப்ரான பெரும் பாவமான காரியங்கள் என்ன நீங்கள் முதல்ல ஷரியத்துக்கு வந்துருங்க 
அப்புறமா உங்களை தரிக்கத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறோம் அப்புறமா உங்களை மேரிஃபத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறோம் அப்புறம் உங்களை ஹக்கீக்கத்தில் கொண்டு போய் விட்டுருவோம் அவ்வளவுதான் நீங்கள் ஹக்கீக்கத்துக்கு வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் எது செஞ்சாலும் குற்றம் கிடையாது எத்தனை சினா பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது என்ன குடித்தாலும் தப்பு கிடையாது என்ன ஹராம் பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது ஏன்னா நீங்கள் ஹக்கீக்கத்துக்கு வந்துட்டீங்க ஹக்கீக்கத்துனா என்ன இல்லை அவ்வளோ இல்லை அப்போ தெரியலை அப்படின்னா சொல்கிறதுக்கு கஷ்டமாக அதாவது அல்லாவோட போய் சேர்ந்துட்டார் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ அல்லாவுக்கு ஏதாவது ஹலால் ஹராம் இருக்கா முடிஞ்சு போச்சு அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆகிட்டீங்க அதெல்ல இதெல்லாம் என்ன உங்களுக்கு சில பேருக்கு புதுசாக இருக்கா கேட்குறதுக்கு இங்கே பக்கத்தில் இருக்குது மார்க்கெட் எங்கே இருக்குது கிருஷ்ணாப்பேட்டை போனீங்கன்னா அங்கே இருக்குது இந்த மார்க்கெட்லாம் என்ன இங்கே பக்கத்தில் ராய ராயபுரத்தில் கூட இருக்குது இந்த தரிக்கா இலாகியா நூரியா இந்த தரிக்கா இருக்கா இல்லையா ஷாதுலியா என்ன என்னம்மா சிஷ்தியா சுகரவர்தியா லக்ஷபந்தியா இதில் எல்லாரும் அப்படி இல்லைன்னு சொல்ல இல்லைன்னு கூட இதில் ஒரு பெரும்பாலான கூட்டம் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த ஹைதராபாத் இப்போ பேஸாக இருக்கிற கூட்டமும் அதே போல் அரபு நாடுகளில் சிரியா மிஸ்ரை பேஸ் பண்ணி உள்ள அந்த சூஃபிச கூட்டங்களும் இந்த கொள்கையில் தான் இருக்கிறாங்க நல்லா பாதுகாக்கும் இன்னும் இவர்கள் எந்த அளவு சொல்கிறார்கள் என்றால் ஃபபாதுஹும் ஜாமு அன்னகு இவர்களுடைய ஏற்படக்கூடிய ஆன்மீகம் குரான்ல வந்துடாது பாருங்க குரான் ஓதும் போது பாருங்க கல்லு மாதிரி கம்பு இருப்பான் கவாலி பாட்டு பாடணும் குதிக்க ஆரம்பிச்சிருவான் ஜது துடிப்பான் குதிப்பான் ஆடுவான் எல்லாம் பாதுகாக்கணும் ஸ்தப்பில்லை எல்லாரும் நிறைய விஷயங்கள் அப்படியே எழுதிக்கிட்டே வராங்க وبعضه يسد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر للمحرم وشابه بذلك الذين اتخذوا دينهم له ولعبا إنه هذا لو ركوتهم يبدي بيرت ترواغا نسنا இதெல்லாம் நீங்கள் அலமதுல்லா படிக்காத வரைக்கும் ரொம்ப நல்லது அல்லா பாதுகாக்கட்டும் அந்த தசவுஃப் ஆன்மீகத்தில் இப்படி ஒரு பயிற்சி இருக்குது அது என்னென்னு சொன்னால் நீ நல்லதே நல்லதே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தால் அவனுக்கு பெருமை வந்துடும் இப்படி புரியுதா ஷைத்தா எப்படிலாம் வகி அனுப்புகிறான் பாருங்கள் ஆ நான் நல்லதே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் ரொம்ப நல்லவன் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு உனக்கு பெருமை வந்துடும் அதனால் நீ என்ன செய் இதெல்லாம் பண்ணிக்க அதனால் நீ குடிச்சிக்க ஆ நான் குடிச்சிட்டேனே ஜினா செஞ்சிட்டேனே அப்படின்னு உனக்கு பயம் வரும் பார்த்தியா அல்லாவுடைய பயம் வருதுல்ல அதுக்கா பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கு அவங்களுடைய ஃபாலோவர்ஸுக்கு எப்படி இருக்கும் அல்ல நம்மளை பாதுகாக்கட்டும் அது போன்ற ஈமானில் வழிகேடுகளும் குறைகளும் வந்து கோணல் வந்து விடாம அப்போ இவாதத்தையே செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா உனக்கு பெருமை வந்துடும் அதனால நீ பாவமும் கொஞ்சம் பண்ணிக்க சேர்த்து பண்ணிக்க கேட்டால் நாங்கள் அதனால தாங்க ஜினா செய்கிறோம் நாங்கள் அதனால தான் குடிக்கிறோம் அதனால தான் இந்த கூத்து குமாலை செஞ்சுக்கிறோம் ஏன்னா எங்களுக்கு அல்லாவுடைய பயம் வரணுங்கிறதுக்காண்டி அதெல்லாம் தங்களுக்கும் தங்களுடைய ஃபாலோவர்ஸுக்கும் இது போன்று அவர்கள் செய்ய வைக்கிறார்களே இது என்ன இது இது மார்க்கத்தை அவர்கள் விளையாட்டாக வீணாக கேளிக்கையாக ஆக்கிக் கொண்டவர்கள் அந்த கூட்டத்திற்கு ஒப்பானவர்கள் இவர்கள் அல்ல இந்த கல்விகளில் பலன் உள்ள கல்வி இந்த கல்விகள் என்றால் இங்கே இருந்து கீழே இருந்து எடுத்துக்கிட்டு எங்கே வேணாலும் நீங்கள் போங்க புரியுதா ஆன்மீகம் என்ற கல்வியாக இருக்கட்டும் இன்னும் வேறு ஃபிக்கு என்ற கல்வியாக இருக்கட்டும் அடுத்து உள்ள கல்விகளாக இருக்கட்டும் இந்த கல்விகளில் பலனுள்ள கல்வி எதுவென்றால் வப்து நுசூசில் கிதாபி வ சுன்னதி குர்ஆன் சுன்னாவின் ஆதாரங்களை தெளிவாக படித்து கொள்வது வபுத் என்று சொன்னால் ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக படித்துக் கொள்வது அதை உறுதியாக தெரிந்து கொள்வது இவற்றின் அர்த்தங்களை புரிவது இந்த குரான் சுண்ணாவின் எழுமிலே சஹாபாக்கள் தாபிங்கள் தபு தாபிங்கள் என்ன சொன்னார்களோ அந்த விளக்கத்தை கொண்டு தன்னை கைது பண்ணி கொள்வது அதாவது அந்த விளக்கத்திற்கு கட்டுப்படுவது அதை விட்டு விலகாமல் இருப்பது இந்த 
இன்னும் ஹலால் ஹராம் சம்பந்தப்பட்ட கல்வி அதே போல் ஆன்மீகம் ஜுகுத் பற்றற்ற வாழ்க்கை இந்த மாதிரியான கல்வியாக இருக்கட்டும் அல்லது உள்ளங்களுக்கு மென்மையை ஏற்படுத்தக்கூடிய நல் உபதேசங்கள் சம்பந்தப்பட்ட கல்விகளாக இருக்கட்டும் இதில் எதுவாக இருந்தாலும் சரி புரியுதா நம்ம என்ன செய்யணும் அதில் எது சரியானது எது பலவீனமானது புரியுதுங்களா அதே போல் அதனுடைய அர்த்தங்கள் எப்படிப்பட்டது என்பதையெல்லாம் நாம் சிந்தித்து பார்த்து இதில் நம்முடைய முன்னோர்களிடத்திலிருந்து எது வந்ததோ அதோடு நாம் நம்மை கட்டுப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் ஒஃபி இதா அளிக்க கிஃபாயத்துல் அதாவது இந்த இல்மு நமக்கு கிடைச்சா இது நமக்கு போதுமானது யாரிடத்துல இல்மு இருக்குதோ யாரு பலனுள்ள கல்வியை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று முயற்சி செய்கிறார்களோ அந்த நல்லறிவு உள்ளவர்களுக்கு இது போதுமானது வேற தேவையில்லை தூய்மைப்படுத்திக்கொள்கிறானோ புரியுதா புரிச்சா இல்லையா யார் இதோட நிறுத்திக்கிறான் எது குரான் சொன்னா இந்த பஹ்மு சஹாபா பஹ்மு தாபின் இதோட நிறுத்திக்கிறான் புரியுதா தன்னுடைய கஸ்த் இந்த மார்க்கத்திலே தன்னுடைய தேற்றத்தை தன்னுடைய நோக்கத்தை அல்லாவின் பொருத்தத்திற்கென்று அவன் சுத்தப்படுத்திக் கொள்கிறான் எனக்கு பிரபல்யம் தேவையில்லை என்னை பற்றி மக்கள் பேசணுங்கிற தேவை கிடையாது என்னை ஆளும் என்று மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவசியம் கிடையாது நான் படிப்பது மறுமைக்காக நான் படிப்பது என்னுடைய வெற்றிக்காக என்று யார் தன்னுடைய அந்த நோக்கத்தை சரி செய்து கொள்கிறானோ அல்லாஹுவிடத்திலே இதிலே தனக்கு உதவி தேடுகிறானோ யாரெல்லாம் எனக்கு தோஃபி கொடு என்று யார் கேட்கிறானோ அவனுக்கு அல்லாஹ் உதவி செய்வான் அவனுக்கு அல்லாஹ் வழிகாட்டுவான் அவனுக்கு அல்லாஹ் நல்லருள் கொடுப்பான் அவனை அல்லா சரி செய்வான் அவனுக்கு அல்லா மார்க்கத்தை புரிய வைப்பான் அவனுக்கு நல்ல இல்மை அல்லா உள்ளத்திலே உதிக்க வைப்பான் நீங்க உங்களை கைது செய்து கொள்ளுங்கள் இந்த தமிழ்ல கைது செய்யறது இருக்குல்ல அரபில கைது அதனாலதான் அதிர்த்து கைது செய்து கொள்ளுங்க கைது செய்து கொள்ளுங்க தஜ்வீதோட சொன்னீங்க நான் கைது செய்து கொள்ளுங்க அரபியில சொல்றேன் கையதை கையதுன்னு தன்னை கட் விளங்கிட்டு கொள்வது புரியுதுங்களா அதே இது தமிழ்ல வந்துருச்சு கைதுன்னு சொல்லிட்டு அப்ப யார் தன்னை இந்த செலஃபு மன்ஹஜோடு கைது செய்து கொள்கிறாரோ யாரெல்லாம் நான் இதை விட்டு விலகக்கூடாது நான் சொல்றதெல்லாம் அதற்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் அதுல ஏதாவது மாற்றமா இருந்தா என்னை திருத்தி விடு எனக்கு அதை அழிமை கொடு என்று நம்மை கட்டுப்படுத்தி கொண்டால் கைது செய்து கொண்டால் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் உதவி செய்வான் அவங்க என்ன சொல்றது நான் என்ன கேட்கறது அவங்கள விட என்னால் புரிய முடியும் என்று அதிலிருந்து நீ விலகிவிட்டால் அவ்வளவுதான் தீகு மைதானத்தில் பனி இஸ்ராயல் சுத்தின மாதிரி சுத்த வேண்டித்தான் புரிஞ்சா என்ன செஞ்சாங்க தீகு மைதானத்தில் ஊசாலை சிலர் சொன்னதை கேட்டாங்களா இஸ்ரவேலர்கள் கேட்கல அது எப்படி அதெல்லாம் முடியாது நீனும் ரப்பும் போய் முதல்ல போய் சண்டை போடுங்க நீங்க வெற்றி கொண்டுட்டீங்கன்னு சொன்னா எங்களுக்கு செய்தி அனுப்புங்க அப்புறம் நாங்க வரேன்னு சொல்லிட்டு அடப்பாவிகளா இப்படியாடா சொல்றீங்க நீங்க சுத்துங்க நான் இங்கேன்ட்டா அல்ல நாற்பது வருஷம் சுத்துனானோ காலையில கிளம்புவானோ மூட்டையை கட்டிக்கிட்டு நடந்து 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 போயிட்டு கால் சாயந்தரம் ஆனவன களைச்சி போய் உட்காரவானோ பார்த்தா எங்க கிளம்புனானோ அங்கேயே தான் உட்காந்துருவானோ எங்க கிளம்பு எல்லாம் சுத்த விட்டான் உங்களை காலு தான் நடக்குது இடம் அதே இடம் தான் எத்தி ஹூட ஃபில் அர்ந்து அர்பீன் சலா நாற்பது வருஷம் சுத்துறா அப்படின்ட்டான் நல்லா பாதுகாக்கு அப்ப யார் அதுல இருந்து வெளியாயினா ஆயிடுவோம் பெரிய ஆளா அப்படின்னு நினைக்கிறானோ சுத்த வேண்டிதான் நிலகால தெரியாம சுத்திக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதா நல்லா பாதுகாக்கணும் அப்புறம் பாருங்க அல்லாஹ் 
அப்போதுதான் எப்போதுதான் அப்போதுதான் என்றால் எப்போதுதான் சொல்லு அதெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு வந்தோம் கடைசியா ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க பாருங்க யாரு அதான் நீங்க சொல்லுவது இதோட தன்னை நிறுத்திக்கிட்டு குரான் சொன்னா இதோட தன்னை நிறுத்திக்கிட்டு தன்னுடைய உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கிறானோ தன்னுடைய எண்ணத்தை தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு அல்லாவிடத்துல உதவி தேடுறான் யா அல்லா என்ன இந்த நேரான வழியில நிறுத்தி வை எனக்கு தோஃபி கொடு என்னுடைய தப்ப திருத்தி கொடு எனக்கு கல்வி இந்த கல்வி எனக்கு கொடுன்னு அல்லாவிட அல்லாவு யாரு பிடிச்சிக்கிட்டானோ யார் அல்லாவிடத்துல உறுதி உதவி கேட்கிறானோ இவனுக்கு அல்லா தோஃபி கொடுப்பான் இவனை அல்லா திருத்துவான் இவன் அல்லா திருத்துவான் இவனுக்கு அல்லா மேற்கொண்டு விளக்கத்தை கொடுப்பான் சரிங்களா இப்பதான் அதான் இப்பதான் இந்த நேரத்துல இந்த ஒரு தகுதிக்கு மனிதன் வரும் பொழுதுதான் அவன் என்ன இல்மை படித்து கொண்டானோ அந்த இல்மு தன் பலனை அவனுக்கு கொடுக்கும் இல்முடைய பலன் அப்ப கிடைக்கும் அடுத்து அப்ப இல்முடைய பலன் கிடைக்கும் என்றால் அந்த பலன் என்ன இல்முடைய பலன் அல்லாஹுடைய பயம் ஹஷியத் அல்லாஹ் கூறுகிறான் அல்லாஹுவை அவனுடைய அடியார்களில் பயந்து கொள்பவர்கள் யார் என்றால் அல் உலமா இல்மு உள்ளவர்கள் அது எந்த இல்மு இந்த புரியுதா இந்த இல்மு இருந்தாதான் அதனுடைய பலன் கிடைக்கும் இல்லை என்றால் அந்த உண்மையான ஹஷியத் என்ற பலன் இல்மின் மூலமாக கிடைக்காது அல்லாவே கிண்டல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் நபிய பரிகாசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் தீன பரிகாசம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் அல்லா பாதுகாக்கணும் ஒரு வார்த்தையும் பயங்கரமான வார்த்தை அல்லாஹுவை பயந்து கொள்வது போதுமானது கல்வியால் கல்வியால் அல்லாஹுவை பயந்து கொள்வது போதுமானது அதாவது கல்வி என்றால் அதிலே சிறந்தது அல்லாஹுவை பயந்து கொள்வதுதான் கஃபா பிஹஷியத் இல்லா ஒருத்தன் தன் ஆலிம்னு சொல்றான் ஆனா அதே சமயத்தில் பயம் இல்லை பெருமை இக்திரார் என்று சொன்னால் ஒரு அலட்சியம் இது போதுமானது அவன் ஜாகிலாக ஆகுவதற்கு அல்லாவின் விஷயத்திலே ஏமாற்றம் அடைவது அல்லாவின் விஷயத்திலே பெருமை கொள்வது இது போதுமானது அவனுக்கு அறியாமை ஏற்படுவதற்கு அப்ப ஹஷியத் இல்மால் போதுமானது இக்திரார் அலட்சியம் செய்வது ஏமாறுவது துணிவு கொள்வது அறியாமையால் போதுமானது இது அரபி வாசகம் இதை நம்ம தமிழில் அதாவது நேரடியாக புரிகிற மாதிரி சொல்கிறதா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அல்லாஹுவை பயந்து கொள்வது நிறைவான கல்வி அல்லாஹுவின் விஷயத்திலே துணிவு கொள்வது அல்லாஹுவின் விஷயத்திலே பெருமை கொள்வது ஒட்டுமொத்த அறியாமை அறியாமையின் உச்சக்கட்டம் வகால பாபுசலஃப் அதிகம் பேசுவது அதிகம் அறிவிப்பு செய்வது அதிகமாக பிரசங்கம் செய்வது அதிகமாக எடுத்து சொல்வது இதுவல்ல இல்ம் இல்ம் எதுவென்றால் அல் ஹஷியா பயப்படுவது இல்ம் எது பயப்படுவது யார் அல்லாஹுவை பயந்து கொண்டானோ அவன் ஆலிம் ஓமன் அசாஹு பகுவ ஜாஹில் யார் அல்லாவிற்கு மாறு செய்கிறானோ ஹலால் ஹராமை பேணவில்லையோ அல்லாவுடைய சட்டங்களை அலட்சியம் செய்கிறானோ பகுவ ஜாஹில் அவன் முட்டால் கலாமுகும்ஜிந்தன் இது போன்ற சலஃபுகளுடைய சொல் ஏராளமாக இருக்கின்றன அதாவது அல்லாவுடைய பயந்தான் கல்வி என்றும் அல்லாஹுவை பயந்தவர் தான் கல்விமான் என்றும் அல்லாஹுவை பயப்படாமல் இருப்பது அறியாமை அல்லாஹுவை பயப்படாதவன் ஜாகில் என்ற கருத்துள்ள சலஃபுகளுடைய கூற்றுகள் ஏராளம் இருக்கின்றன புரியுதா இப்ப அடுத்து புத்தகத்தினுடைய மூணாவது பாட்டுக்கு போயிட்டாங்க அதாவது ஒசபபு தாலிக் அன்னஹாதல் இல்ம் அன்னாஃபா யதுல்லு அலா அம்ரைன் அஹதுஹுமா அலா மஅரிஃபத்தில்லா வமா யஸ்தஹிக்குஹு மின் அல் அஸ்மாயில் ஹுஸ்னா வஸ்ஸிஃபாத் அல் உலா வல் அஃஆல் அல் பாஹிரா வதாலிக யஸ்தல்ஸிம் இஜ்லாலஹு வ யஅதாமஹு வ ஹஷியதஹு வ மஹாபதஹு வ மஹபதஹு வ ரஜாஅஹு வ தவக்குல அலைஹி வ ரிதா பி கதாஇஹி வ ஸ்ஸப்ர அலா பலாஇஹி வல் அம்ரு அஸ்ஸானி அல் மஅரிஃபது 
بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل حيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما இது வரைக்கும் பார்ப்போம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இல்ம நாஃப பலனுள்ள கல்வி என்பது அங்கே ரெண்டு விஷயம் இருக்க வேண்டும் ஒன்று என்ன அல்லாஹுடைய சிஃபத்துகள் அல்லாஹுடைய தன்மைகள் அல்லாஹுடைய அந்த உள்ளமை பற்றிய அந்த ஞானம் அதில் இருக்க வேண்டும் சரியா புரியுதா இந்த இல்மை நீங்கள் தெரிந்து கொண்டால் அல்ல அருஷுடையவன் அல்ல வான பூமிகளை விட மிகப்பெரியவன் மகத்தானவன் அவன் உயர்ந்திருக்கிறான் அவனுடைய செவியால் ஆற்றலால் நமக்கு அருகாமையிலே இருக்கிறான் வானம் பூமிகளை தன் கையிலே சுருட்டி கொள்ளும் ஆற்றல் உள்ளவன் என்றெல்லாம் அல்லாவுடைய சிபாத்துகளை நாம் தெரிந்து கொள்ளும் போது உள்ளத்திலே அல்லாவுடைய பயம் வரும் அல்லாவுடைய மரியாதை கண்ணியம் வரும் தீம் அல்லாவுடைய அச்சம் வரும் அல்லாஹ் என்றால் நடுக்கம் வரும் குழுபும் அல்லாஹை பற்றி பேசப்பட்டால் உள்ளம் நடுங்க உள்ளத்தில் கல்புல அந்த ஆட்டம் வரும் பயம் வரும் அல்லாஹ் மேல நம்பிக்கை வரும் தவக்குள் வரும் அல்லாவின் மேல ஆதரவு வரும் அல்லாவை கொண்டு பொருத்திக் கொள்வார் அல்லாஹ் மிகப்பெரிய அல்லாவுடைய சோதனைகள் செயல்கள் துன்யால அதை சகிப்பான் சபரு செய்வான் இது அல்லாஹுவை பற்றிய எளிமை அடையும் போது சரியா அதாவது இல்ம நாஃபின்னு சொன்னா அதுல ரெண்டு பார்ட் ஒரு பார்ட் என்ன அல்லாவுடைய சிபாத்துகள் சம்பந்தப்பட்ட அல்ல இன்னொரு பார்ட் என்னவென்றால் அல்லாஹுவிற்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காது என்பதை தெரிந்து கொள்வது ஒருவன் அல்லாஹுவிற்கு எது பிடிக்கும் அல்லாஹுவிற்கு எது பிடிக்காது என்பதை அவன் தெரிந்து கொண்டால் அல்லது அதை தெரிந்து கொள்ளும் போது அல்லாஹுவிற்கு பிடித்ததை விரைந்து செய்வான் அல்லாஹுவிற்கு பிடிக்காததை விட்டு விலகிக் கொள்வான் சுருக்கமா சொல்வதென்றால் அல்லாஹுவை பற்றி தெரியும் போது அல்லாஹுவின் மீது அன்பு கொள்வான் அல்லாஹுவை பயப்படுவான் அல்லாஹுவின் மீது அவனுக்கு அச்சம் ஏற்படும் அல்லாஹுவிற்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காது என்பதை தெரிந்து கொள்ளும் போது பிடித்ததை செய்வான் பிடிக்காததை விட்டு விலகிக் கொள்வான் அப்ப ஒரு அடியான் இந்த இல்மை அடை அடையும் போது அடைந்து அதன்படி அவன் நடக்கும் போதுதான் அந்த இல்மு பலனுள்ள இல்மு இதிலே அவன் ஸ்தரம் பெறும் போது அவனுடைய உள்ளத்திலே ஹஷியத் ஏற்படும் அவனுடைய கல்பு அல்லாஹுவிற்கு முன்னால் பணிந்திருக்கும் அல்லாஹுவை மகிமைப்படுத்துவான் அல்லாஹுவிற்கு முன்னால் தன் பலவீனத்தை உணர்வான் தன்னுடைய அடிமைத்தனத்தை உணர்வான் சரியா அப்ப இந்த ஒரு நிலையை அவன் அடையும் போது இந்த ஒரு நிலையை அவன் அடையும் போது ஆஹரத் அவனுடைய கண்ணுக்கு முன்னால் தெரிந்து இந்த துன்யா அற்பமானது இழிவானது கேவலமானது ஆசைப்படுவதற்கும் மதிக்கப்படுவதற்கும் தகுதியற்றது என்பதை புரிந்து கொண்டார் புரிந்து கொள்வார் அப்படி புரிந்து கொள்ளும் போது இந்த தீனின்படி நடக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளை எல்லாம் அவன் துச்சமாக மதிப்பார் என்னோடு ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது அவர்கள் மரணத்தை விரும்புகிறார்கள் நீ வாழ்வையும் மதுவையும் விரும்புவது போன்று எப்ப இந்த நிலைமைக்கு வந்தாதான் இதை சொல்ல முடியும் சரியா சஃல முதல் சஃல நிக்க முடியும் எங்க பள்ளி மஸ்ஜிதுலயும் சரி ஜிஹாதுலயும் சரி அதே போல தன்னுடைய வியாபாரத்திலையும் சரி ஹலால் ஹராம பேரணும் இந்த பயம் இல்லை துன்யா மேல பார்வை இருந்துச்சு பாத்துக்கலாம் அப்புறமா என்ன பாத்துக்கலாம் அப்புறமா எல்லாம் பாதுகாக்கணும் சொல்றாங்க ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை எப்பொழுது இந்த பயம் உள்ளத்தில் ஏற்பட்டு உள்ளம் அல்லாக இருக்கு முன்னால் பணிகிறதோ அப்போதுதான் ஹலால் எவ்வளவுதான் குறைவாக இருந்தாலும் 
அது எனக்கு போதும் என்று சொல்வான் அதை கொண்டு திருப்தி அடைவார் அவனுக்கு இந்த உலகத்திலே பற்றற்ற வாழ்க்கை ஏற்படும் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் அழிந்து விடக்கூடிய விஷயங்கள் அது செல்வமாக இருக்கட்டும் அல்லது பதவியாக இருக்கட்டும் இன்னும் வாழ்க்கையின் ஆடம்பரமான அந்த வசதிகளாக இருக்கட்டும் இதன் பக்கம் அவனுடைய கவனம் போவாது ஏன்னா இதை தேடி போனா எனக்கு அல்லா விடத்துல அந்தஸ்து குறைஞ்சிடும் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் சரி ஒருத்தர் எல்லாவற்றையும் பேன்றாரு அதோட சேர்த்து துன்யாவையும் சேர்த்துக்கிறாரு அதாவது ஹலாலுடைய விஷயத்துல வச்சுக்கலேன் ரொம்ப பெரிய வியாபாரம் செய்கிறாரு பெரிய அளவில் எல்லாமே ஆனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹலால் அப்படி இருந்தாலும் அவருடைய ஆகிரத்துடைய அந்தஸ்துகளில் நிச்சயம் குறையாமல் இருக்காது ஏன்னா அது இது இதை எப்படி விளங்குறதுன்னு சொன்னா தன்னை அல்லாஹுவின் அபாதத்திற்காக அவனுடைய மார்க்கத்தின் பணிக்காக முழுமையாக ஈடுபடுத்தியவருக்கு இவர் சமமாவாரா அப்ப எந்த வகையிலேயாவது இந்த துன்யாவில் அவர் ஈடுபட்டதால் ஏதோ ஒரு அங்கே இடைவெளி இருக்கிறது அந்த இடைவெளி கூட இருக்கக்கூடாது புரியுதுங்களா அதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும் துவா செய்வோம் அதற்குண்டான அந்த தியாகிகளுடைய கூட்டத்தில் தான் அவன் சாபிக்கூன சாபிப்பூன் இவங்க யாரு தரஜாத்துக்கள் எல்லாம் வச்சதுனா அவன் சாபிக்கூன சாபிப்பூன் அடுத்து அடுத்து அடுத்துன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தரம் இருக்குது அபுபக்கருடைய தரம் அசித்தியப்பூன் அடுத்த தரம் இருக்கிறது சுஹதா இப்படி அல்லா ரபுல் ஆலமின் மூமின்களிலே தரம் வைத்திருக்கிறான் அப்ப அடுத்து சொல்றாங்க இப்ப இந்த தரத்துக்கு அடியான் வரும் பொழுது இந்த ஒரு ஞானத்தை அவன் அடையும் போதுதான் நேற்று கூட இந்த ஹதிச பத்தி பேசணும் வணக்கங்களை கொண்டு நெருங்க முடியாது அடுத்து உபரியான வணக்கங்களை கொண்டு நெருங்கி கொண்டே இருப்பான் நான் அவனை நேசித்து விடுவேன் இறுதியாக நான் அவனை நேசித்து விடுவேன் நான் அவனை நேசித்து விட்டால் அவன் பார்க்கும் கண்ணாக அவன் பிடிக்கும் கையாக அவன் கேட்கும் காதாக அவன் நடக்கும் காலாக ஆகிவிடுவேன் சரிங்களா அப்புறமா அவன் என்னிடத்திலே கேட்டால் நான் அவனுக்கு கொடுப்பேன் நான் அவன் என்னிடத்திலே பாதுகாப்பு தேடினால் நான் அவனை பாதுகாப்பேன் இதான் ரசூ சுல்லா அலி சலாம் அவங்க சொன்ன ஹதீஸுக்கு அர்த்தம் இபுன் அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹூ அனு அவர்களுக்கு ரசூ சுல்லா அலி சலாம் சொல்கிறார்கள் இபுன் அப்பாஸ் ஓ குலாம் அல்லாஹுவை பாதுகாத்துக் கொள் அல்லாஹ் உன்னை பாதுகாப்பான் அல்லாஹுவை பாதுகாத்துக் கொள் அல்லாஹுவை உனக்கு முன்னால் பார்ப்பாய் உனக்கு முன்னால் கண்டு கொள்வாய் எதை பத்தி சொல்றாங்க இந்த இல்மை பத்தி தான் அதாவது அல்லாஹுவிற்கும் உங்களுக்கும் இடையிலே இந்த நெருக்கம் ஏற்பட்டு விடும் இந்த குறும் இந்த மஹபத் ஏற்பட்டு விடும் அதாவது நீங்க நினைப்பீங்க யாரெல்லாம் இந்த இடத்துல எனக்கு உதவி செய்ய இந்த தேவையை எனக்கு செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அந்த இடத்துல அல்லாவுடைய உதவி பார்ப்பேன் நீங்க துவா செய்வீங்க துவா செஞ்சுட்டு கையை கீழே இறக்கி இருக்க மாட்டீங்க பின்னாடி வந்து ஒருத்தர் முதுவ தட்டுவார் பின்னாடி வந்து ஒருத்தர் முதுவ தட்டுவார் நீங்க வீட்டுல துவா செஞ்சுட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே போவீங்க ஒருத்தர் ஒருவார் உங்களுடைய தேவை நிறைவேற்றுறது இந்த குறிப்பு ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொன்னா அலமது இல்லா ஹிரம்பில் ஆலமி இந்த குறிப்பு ஏற்படுறதா இருந்தா அதுக்கு முன்னாடி சில கட்டங்கள் இருக்கு அதை தாண்டினா தான் இது ஏற்படும் ஹைர் அலமது இல்லா அடுத்து வாங்க அப்ப இந்த ஒரு அல்லாஹுடைய இல்மு இவனுக்கு ஏற்பட்டு விட்டால் இவன் எப்போதும் அல்லாஹுவை தனக்கு நெருக்கமாக பார்ப்பான் மக்களிடத்திலே கலந்து உரையாடி கொண்டிருப்பதை விட கொஞ்ச நேரம் நமக்கு ரெஸ்ட் கிடைக்காதா ஓய்வு கிடைக்காதா கொஞ்ச நேரம் தனியா உட்கார்ந்து அல்லாஹது கிரு செய்வோமே கொஞ்ச நேரம் குரான் ஓதுவோமே ஒரு ரெண்டு காத்து துளுவோமே அப்படிங்கிற ஆசை இவனுக்கு வரும் இது ஏற்படாத வரைக்கும் இது வராது எப்ப பார்த்தாலும் ரோட்ல நின்று கதை பேசிக்கிட்டே இருப்பான் எப்ப பார்த்தாலும் டீ கடையில் உட்காந்து பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் எப்ப பார்த்தாலும் நாலு பேரை கூப்பிட்டுக்கிட்டு ஆட்டோ அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பான் ஏன் எல்லாம் உடைய மாறிப்பு தங்க கிடைக்கல இல்ம நாஃபி அங்க கிடைக்கல என்ன கிடைக்கல இல்ம நாஃபி அங்க இருந்தாதான் அவனுக்கு அல்லாஹ் உடைய மாறிப்பத்து ஏற்படும் அந்த மாறிப்பத்து ஏற்பட்டால் தான் அல்லாஹுவை கொண்டு இவன் இன்பம் பெறுவான் ஹதீஸ்ல வருதா இல்லையா மூன்று விஷயங்கள் இருந்தால் ஈமானுடைய சுவை கிடைக்கும் ஹலாவத்து ஈமான் 
اللہ نا محبت دور ہوں اللہ ہنڈرا پھر آپ کیا کریں ان کو فرینڈ پاتھ پیسنے نا آسے وردہ ہے لیا نمبر نو چکے نمبر فرینڈ پاکنے رمبہ نرکم آنے نمبر اور اپی پاکنے پیسنے اور اوڑا پونے ورنو پدوار ارکا ہے لیا اللہ نمبر کو فرینڈ کے دیئے ولی المؤمنین انہا ولی اللہ انہوں نے ننبن اللہ انہوں نے پادجا وڑن اللہ Kenapa kita tidak Allah ada pesan untuk kita? Allah tidak ada pesan untuk kita. Apa ini yang harus kita lakukan? Apa ini yang harus kita lakukan? Allah tidak ada pesan untuk kita. Doa ini mula-mula pesan. Zikir ini mula-mula pesan. Quran ini mula-mula pesan. Ini semua ini sehat itu terus. Allah tidak ada pesan untuk kita. 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 Allah tidak Alhamdulillah Rabbil Alameen Allah said to him He said to him He said to him He said to him He said to him Ar-Rahman Ar-Rahim Athna alayya abdi He said to him He said to him Malik Yomidin Majjadani abdi He said to him He said to him He said to him He said to him Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Hada bayni wa bayna abdi He said to him He said to him He said to him He said to him Ihdina sirat al-mustaqim Wali abdi maa sa'al En adiyana ka wan keta dhikar ikum Na Allah ada tila Quran wadhi ringe Idi aru dhe kalam Allah wadhe kalam Allah ada pesan Khair alhamdulillah Abba inda wur nilai kadai ta'al daan Ilma nafiya kadai ta'al daan Ungguluk kunja nera hukang Quran wadhi lana asa varo Kunja nera dhikir sa ilana asa varo Kunja nera thudu da Allah wadhi tila dhuwa kikala na asa varo Adi illa na ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته إن ذا توفيق يارك كذلك بندال يار الله يرك كتبنا لكن دانو تاني ما يلوم سبع يلوم تاني ما يلوم سبع يلوم الله يرك إطاعة بنين ذا لكن دانو أورك دان إن ذا وايب كذلك كما قيل لوهيب بن الورد يجد حلاوة الإيمان من عصا قال لا ولا من هم Orang ini yang wahai bukan lelaki berdin bawa orang, orang orang itu lekat ke berdin. Adakah itu al masyid pawam seibawan? Awan ke iman ini suai kedai kuma? Awan ke iman ini suai kedai kuma? The test of iman. Awan realise pernah mudi mat eh? Adakah itu nalar dan segera? Kunci pawam segera? Adakah itu pawam sendiri segera? Adakah itu nampi orang sendiri pawam sendiri segera? Ipuri irkra orang eh, orang orang itu iman orang itu test kerja kima, abdin kekaran. Aduk budi rena suruh orang eh, la, wala man hamma, pawam seida orang itu kima di kerja kaya de, pawam seira de na, pawam seira ni ni nanti kita kekaran barang, orang orang itu iman orang itu test kerja kaya. Puding cahaya. Idu tani bishio, nama orang yang marah di ina aliyo. Alat dalam syaitan ada yo, alat ini, nama dia, ini mana yang cia al unda pati, orang tawar ini sehidu vital, adian urane, tau bah sehidu bandi benda benda macam tu. Allah adalah Allah mumin kalau ini pati culum berde, wa ida faalu fahishatan, atau dalamu anfusahum, zakar Allah, fastaghfiru li dunubihim, wa ma yaghfiru dunub illa Allah, walam yusiru, ala ma faalu wa hum yaglamun. Orang mana kerana kari ini sehidu al. Oru pavathi seidi vittal, udane Allah vini naithi Allah vada thile pavu mani puket pargil. Allah vithi vera pavathi yar mani kamudiyum. Apa thoba kedi de pavu mani puket de thik perhi, avar kil tangalode y pavathi thodara matar. Valam yusiru alama faalu vham yaanam. Yena idh charchi kade yade. Vara vara poy apatta gurde te yena vana ni pani kila gurde ke. Aungode nambi ke yena. Waktu mati mah jisal isal 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 itu silu bilaran jatuhan. Ia itu ke? Kiamat itu nalar hari kita marak kuriya makal paham sihir itu. Adalah nalar kola karan aran itu ke? Kola karan aran itu ke? Ia mah jika mosaik panik ke? Semua panik ke? Ini ibu guru dia kira, yara kira, kafir kira, nasrani guru dia kira, muslim guru dia kira. Apa dia? Allah mani paham. Tahu bahasa ini? Naa belak no? Tahu bahasa ini arta istighfar, istighfar yang dal, mani tiwul ini Allah wadat lah culur. Tahu bahasa sunnah? Senja paham itu vitutif Allah wadat lah terumbur. Ini tahu bahasa. 
நீ பாவத்தையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பான் அல்லா விடத்துல இஸ்து பாரு செஞ்சுட்டு இருப்பான் அதுக்கு பேர் தோபா கிடையாது இப்ப அல்லா என்ன சொல்றான் அதாவது அதாவது இப்ப நீங்க கேட்கலாம் என்ன சில பேர் கேட்கலாம் என்னங்க ஒரு உகைபுக்குன்னு வருதுன்னு ஒரு அறிஞரை சொல்றாரு அவர் சொல்றதை நீங்க சொல் சில பேர் கேட்கலாம் அவங்க எங்க இருந்து சொல்றாங்க இந்த குரானாய் தெரிந்து சொல்றாங்க எப்ப அந்த ஈமானுடைய லத்தத்து கிடைக்கிறது இருக்குப்பா மாசியத்து செஞ்சவனுக்கு மட்டும் இல்ல பாவம் செய்யறதுக்கு நாடுறான் பாருங்க அவனுக்கு கூட கிடைக்காது உறுதியா வச்சிருக்கா பாருங்க இதை செய்யணும் திருடணும் வைக்கணும் எடுக்கணும் நினைக்கிறான் அந்த எண்ணம் இருந்தாலே முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளவுதான் அடையும் போது அவன் தன் இறைவனை அறிந்து கொள்கிறான் அவனுக்கும் அவனுடைய இறைவனுக்கும் இடையிலே ஒரு விசேஷமான புரிதல் ஏற்படுகிறது இந்த நேரத்தில் தான் அவன் எல்லாவிடத்தில் கேட்கும் போது அல்லாஹ் கொடுக்கிறான் அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்யும் போது அல்லாஹ் அவனை ஏற்றுக்கொள்கிறான் كما قالت شغوان علي فضي والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله وهذا هو المشار إليه في وصية بن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشداء إبا أديان அவனுடைய நிலைமையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அல்லா குரான் சொன்ன மாதிரி யா ஈகுல் இன்சானு இன்னக்கு காதிஹன் இலா ரப்பிக்க நாளைக்கு மறுமையில் அல்லாவுக்கு முன்னாடி போய் நிற்கிற வரைக்கும் சிரமத்திற்கு பிறகு சிரமம் தான் துன்யாவுடைய வாழ்க்கை ஒரு சிரமம் கபுர் மஹர் எல்லாமே கஷ்டங்களுக்கு மேல் கஷ்டங்கள் ஆனால் இந்த எல்லா கஷ்டங்களிலும் நமக்கு அங்கே ஒரு தடுமாறாத நிலை நமக்கு ஏற்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அல்லாவிற்கும் நமக்கும் இடையிலே ஒரு மாரிஃபத் ஒரு அறிமுகம் இருக்க வேண்டும் அந்த அறிமுகம் இருந்தால்தான் நிலை தடுமாறாமல் இருக்க முடியும் இதுக்கு தான் மேற்கொண்ட ஹதீசுகளும் இப்ன் அப்பாஸ் ரதியல்லான் அவங்களுடைய ஹதீசுகளும் இன்னொரு ஹதீஸ் நீ சுகமாக வாழும் போது அல்லாஹுவை தெரிந்து கொள் கஷ்டத்திலே அல்லாஹ் உன்னை தெரிந்து கொள்வா நீ சுகமாக வாழும் போது அல்லாஹுவை தெரிந்து கொள் நீ கஷ்டத்தில் இருக்கும் போது அல்லாஹ் உன்னை தெரிந்து கொள்வான் அல்லாஹுக்கு எப்போதும் தெரியும் என்ன அர்த்தம் அடியான் சுகத்தில் அல்லாவை மறந்ததுக்கு பிறகு கஷ்ட நேரத்தில் யாரெல்லாம் அழைக்கிறான் அறிஞர் <laughs> இந்த பொதுவாக அந்த ஆன்மீகத்தில் போகிறவங்க இவங்களுடைய பேர்கள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் இவங்களுடைய பேர்களை யாரெல்லாம் சொல்கிறாங்களோ அவர்களில் ஏனைய மார்க்கு சிறந்த அறிஞர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நல்லவங்களும் இருக்கிறாங்க ஏன்னா இவங்க வந்து அவங்களோட மட்டும் நிறுத்திக்கிறது கிடையாது அதுக்கு மேலேயும் அங்கங்கே ஓடுறதுனால தான் சாக்கடையில் போய் விழுந்துடுறாங்க இந்த சிறப்பிற்குரிய அறிஞர்களோடய இவங்க நின்றுட்டாங்கன்னு சொன்னால் குரான் அதிசை விட்டு விலகி இருக்க மாட்டாங்க அதுக்கு மேலே இந்த மாதிரி துறையில் வரக்கூடிய எல்லா கடக்காரங்கள்ட்டையும் போய் சாமான் வாங்கிறதுனால தான் போலிகளில் போய் விழுந்துடுறாங்க நல்லா பாதுகாக்கணும் இப்போ அவங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க நீ எப்படி மொத்தமாக இந்த துணியாவை விட்டு விட்டு ஆக்கிறதுக்காக வேண்டி இப்படி உங்களால் ஒதுங்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும்போது அதுக்கு மௌத்து நினச்சது காரணமா அல்லது கபருடைய வாழ்க்கையை நினச்சி நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆயிட்டீங்களா அல்லது சொர்க்க நரகத்தை நினச்சா அல்லது மஷருடைய அந்த மைதானத்தினுடைய அந்த காட்சியை நினைச்சா எப்படி உங்களால் இப்படி ஆகிறதுக்காக உங்களை ஒதுக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதில் எதனுடைய பயம் உங்களுக்கு எந்த ஒரு நிலைமையை நினச்சி நீங்கள் அப்படி ஆகிட்டீங்க இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ இவை அனைத்தையும் தன் கரத்திலே வைத்திருக்கிறானே ஒரு பேரரசன் இவை அனைத்தையும் தன் கரத்திலே வைத்திருக்கிறானே பேரரசன் அவனை பயந்தியா அவனை பயந்தா இது உனக்கு லேசாகிடும் இப்ப இந்த புத்தகத்தினுடைய நம்ம ஒரு கட்டத்தில் இருந்தோம் அடுத்த கட்டத்தில் இருந்தோம் அடுத்த கட்டத்தில் இருந்தோம் இப்போ அடுத்த கட்டத்தில் என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னால் அப்போ பயனுள்ள கல்வி என்பது மா ரிஃப பைனல் அப்தி ஒரபிஹி அல்லது ஃபல் இல் முன்னா மா அர்ரஃப பைனல் அப்தி ஒரபிஹி அல்லது மா அர்ரஃபல் அப்த ரப்பஹூ பயனுள்ள கல்வி என்பது 
எதை அடி எந்த கல்வி அடியானுக்கு தன் இறைவனை தெரிய வைத்ததோ தன் ரப்பை புரிய வைத்ததோ அவனை விளங்க வைத்ததோ அணுகி அல்லாஹுவை காட்டி கொடுத்ததோ அல்லாஹுவின் பக்கம் வழிகாட்டியதோ அடியானுக்கு தன் இறைவனை கற்பித்துக் கொடுத்ததோ அறிமுகப்படுத்தியதோ அவனை காட்டி கொடுத்ததோ அவன் ஒருவன் என்பதை புரிய வைத்ததோ அந்த அல்லாஹுவை கொண்டு அவனுக்கு சந்தோஷத்தை மகிழ்ச்சியை கொடுத்ததோ அந்த நிலைமை வரும் பொழுதுதான் இப்ப அடியான் என்ன செய்யறான் அல்லாவிற்கு நம்ம நெருக்கமாகிறோம் அல்லாவிற்கு நம்ம நெருக்கமாகிறோம் என்ற உணர்வு அவனுக்கு ஏற்படும் போது அப்ப அல்லாவிற்கு பிடிக்காத செயல் எதுவுமே நம்மள்ட்ட இருக்க கூடாது அல்லாவிற்கு பிடிக்காத செயல் எதுவுமே இருக்க கூடாது பெரும் பாவங்கள் என்ன சிறு பாவங்களை விட்டு ஓடிப்பிடுவோம் ஹராம் என்ன சின்ன சின்ன வெறுக்கத்தக்க காரியங்களும் கூட இருக்க கூடாதுப்பா அதாவது அறிஞர்கள் சொல்லுவாங்க ஹசனாத்துல் அபரார் செய்யாத்துல் முக்கரபி நல்லவர்களின் நன்மைகள் நெருக்கமடைந்தவர்களுக்கு தீமைகள் புரியுதா இல்லையா இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப நம்ம தஹஜத்து தொழுகாம தூங்கிட்டோம் நமக்கு தஹஜ தொழுக தோஃபியை கொடுக்கணும் தப்பா தப்பு இல்லை சுபு எந்திரி தொழுதுட்டா பரந்து ஜமாத்தோட டயத்துல தொழுதுட்டா போதும் இரவுல தூங்குறது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் உடல் அசதியா இருந்துச்சு இரவு தூங்கினா நல்லதுதான் பாவம் கிடையாது நல்லது ஆனா இதே ஒரு நபி தூங்க முடியுமா நபி தூங்குனா பாவமா போயிடும் தஹஜ தொழுகாம நபி சுல்லா அலி சொல்லாம் அவங்களுக்கு தஹஜத்து தொழுகிறது என்ன நபியே இரவிலே குரானை ஓதி நீங்கள் தஹஜத்து தொழுங்கள் நபி சுல்லா அலி சொல்லாம் சொன்னாங்க அப்துல்லா இபின் உமரை பற்றி அவர் நல்லவர் தான் ரொம்ப சாலிஹான அடியார் தான் இரவுல தொழுக ஆரம்பிச்சுட்டான் இன்னும் நல்லதா போயிடும் அப்படின்னாங்க இரவுல அவர் தொழுக ஆரம்பித்துட்டார்னா இன்னும் ரொம்ப நல்லதா போயிடும் அப்படின்னாங்க அப்ப என்ன அர்த்தம் அப்துல்லா இபின் உமர் நீ நெருக்கத்துக்கு வந்துகிட்டு இருக்கிற நீ எங்க வந்துகிட்டு இருக்கிற இப்ப அல்லாவுடைய குறும்புல வந்துகிட்டு இருக்கிற இப்ப நீ மத்தவங்க மாதிரி நைட்ல தூங்கினா வேலைக்கு ஆகாதப்பா ராத்திரில தூங்கினா வேலைக்கு ஆகாது இப்ப நீ கொஞ்சம் முஜாகதா பண்ணி ஆகணும் இப்போ உங்க கையில பாக்கெட்ல காசு இருக்கு நூறு ரூபா இருக்கு இரநூறு ரூபா இருக்கு ஒருத்தர் வந்து கேட்கிறாரு நீங்க பத்து ரூபாயே கொடுக்குறீங்க அவர் இரநூறு ரூபா கேட்கிறாரு உங்க பாக்கெட்ல இரநூறு ரூபா தான் இருக்கு உங்க பாக்கெட்ல இரநூறு ரூபா இருக்கு அவர் இரநூறு ரூபா கேட்கிறாரு நீங்க நீங்க பத்து ரூபாயே கொடுக்குறீங்க இது என்ன இது இது ஒரு ஹசனா உங்களால முடிஞ்சது தர்மம் பண்ணி இதே இந்த இரநூறு இதே இது அபுபக்கர் பிலாலுடைய தரத்துல உள்ளவர் பத்து ரூபா எடுத்து கொடுத்தா அது அவர் தப்பு அவருடைய ஈமானுடைய தரம் என்னன்னு சொன்னா இரநூறு ரூபா கேட்டவுடனே இரநூறு ரூபாயும் கொடுத்துட்டு தனக்கு இல்லைன்னாலும் முந்திரலாம் என்னைக்குமே <laughs> அடியானுக்கு 
அல்லாவுக்கு எதெல்லாம் ரொம்ப உகப்பா அதெல்லாம் நான் செய்யணும் அவனுக்கு லேச அதிருப்திப்படுத்துற செயல் கூட நமக்கு இருந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்ப இந்த தரம் இந்த தரம் இந்த தரம் இந்த தரம் இந்த தரத்துல வந்து 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 ஹதீஸ் ஜிப்ரியில் வருதா இல்லையா என்ன வருது ஹதீஸ் ஜிப்ரியில் ஒமல் எஹ்சான் என்றால் என்ன அல்லாஹுவை நீ வணங்கு அவனை நீ பார்ப்பது போல அந்த தரஜாத்துக்கு வந்து அடியான் சேருவான் மக்களிடமிருந்துகள் மக்களிடமிருந்து முதலாவதாக உயர்த்தப்படும் கல்வி உள்ளத்தில் உள்ள பயம் பாதுகாக்கணும் கூறுகிறார்கள் அவர்களுடைய தொண்டை குழிக்கு கீழே இறங்காது ஹசன் பசரி கூறுகிறார்கள் அல் இல்மு இல்மானி இல்மு இரண்டு வகை ஒரு இல்மு இருக்குப்பா நாவில் இருக்கும் என்ன இருக்கும் நாவிலே உள்ள இல்ம் இது நாளை மறுமையிலே உனக்கு எதிரான சாட்சியாக ஆகிவிடும் அல்லாவின் முன்னிலையிலே ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் சொல்லுகிறார்களா இல்லையா குரானை ஓதுங்கள் இது ஒன்று உங்களுக்கு சாதகமான சாட்சியாக இருக்கும் அல்லது பாதகமான சாட்சியாக இருக்கும் சிலர சொர்க்கத்தின் பக்கம் தள்ளும் பின்னாடி இருந்து இவரை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பிடலான்னு தள்ளும் சிலரை சிலரை குறவலைய பிடிச்சி நரகத்திற்கு இழுத்து தள்ளும் எல்லாம் பாதுகாக்கணும் சண்பசரி சொல்றாங்க இல்மு ரெண்டு வகை ஒரு இல்மு என்ன நாவுல உள்ள இல்மு அது நாளை மறுமையிலே அல்லாஹ் இருக்கும் முன்னிலையிலே உனக்கு எதிரான சாட்சியாக இருக்கும் கூறுவார்கள் ஆலிம்கள் மூன்று விதம் சரியா ஒன்று ஒருவர் ஆலிமும் பில்லா ஆலிமும் பி அம்ரில்லா அல்லாஹுவை அறிந்தவர் அல்லாஹுவின் சட்டங்களை அறிந்தவர் இரண்டாம் அவர் ஆலிமும் பில்லா லைச லைச பி ஆலிமின் பி அம்ரிஹி அல்லாஹுவை அறிந்தவர் அல்லாவின் சட்டங்களை அறியாதவர் மூன்றாம் அவர் ஆலிமும் பி அம்ரில்லா லைச பி ஆலிமின் பில்லா அல்லாவின் சட்டங்களை அறிந்தவர் ஆனால் அல்லாஹுவை அறியாதவர் புரிதே ஒருவருக்கு அல்லாஹுவை பற்றியும் தெரியும் அல்லாவின் சட்டங்களை பற்றியும் தெரியும் முன்னாடி சொன்ன பார்த்தீங்களா சிஃபாத்துகளை தெரிஞ்சவர் அல்லாஹுக்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காதுன்னு தெரிஞ்சவர் இப்ப அல்லாஹ் பயப்படுவார் அல்லாவுடைய சட்டங்களை மதிப்பார் அல்லாஹுவையும் புரிந்து கொண்டதால் அல்லாவை பயப்படுவாரு அல்லாவுடைய சட்டங்களை மதிப்பார் ஒருத்தருக்கு அல்லாஹுவை பற்றி தெரியும் அல்லாவுடைய சட்டங்கள் தெரியாது ஆபிது ஜாகில்களை போல இன்னைக்கு ஒரு பெரும் கூட்டம் இபாதத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குது அதுவும் அந்த இபாதத்தினுடைய சட்டங்களை கூட தெரிய மாட்டாங்க ஆனால் அல்லாஹுவை பற்றி எந்த எழுமுமே இருக்காது இன்னொரு கூட்டம் சட்டங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் அல்லாவை பற்றி அறிவே இருக்காது உள்ளத்துல பயமே இருக்காது கஷ்யத்து இருக்காது ஆனா வெளிரங்கத்தில் ஹலால் ஹராம் எல்லாம் பேசுவாங்க ஆனா உள்ளம் அல்லாவோட தொடர்பு கொண்டதாக இருக்காது ஆகவே இவர்களில் முழுமையானவர்கள் யார் யார் அல்லாஹுவை அறிந்து கொண்டார்களோ அல்லாவுடைய சட்டங்களையும் அறிந்து கொண்டார்களோ இவர்கள் தான் அல்லாவுடைய அல்லாஹுவை பயப்படுவார்கள் அல்லாவுடைய சட்டங்களை பேணுவார்கள் அப்ப அல்லாஹுவை 
ومتى وجده منه قريبا قربه اليه واجاب دعاءه எப்போது ஒரு அடியான் இந்த இல்மை அடைகிறானோ புரியுதுங்களா இந்த இல்மின் மூலமாக அவன் தன் இறைவனை அறிய வேண்டும் அப்ப தன் இறைவனை அவன் அறியும் போதுதான் அந்த இறைவனை தனக்கு அருகாமையிலே அவன் உணர்கிறான் இடையில இடையில முந்தைய விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்திக்கிட்டே வருவான் எப்ப தன்னை தன் இறைவனை தனக்கு அருகாமையிலே பார்க்கிறானோ அந்த குறும்பு இவனுக்கு ஏற்பட்டு விடுகிறதோ அப்போதுதான் இவனுடைய துவாக்கள் அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன இவனுடைய பிரார்த்தனைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன சரிங்களா அடுத்து இமாம் அஹமது கூறுகிறார்கள் وقال الامام احمد رحمه الله يقول المعروف معه اصل العلم خشيه الله وسنه مال امام معروف الكرخين சொல்லிட்டு இவர்களை பற்றி இமாம் احمد بن حنبل அவர்கள் சொல்வார்கள் இவரிடத்திலே உண்மையான கல்வி இருக்கிறது எதை எதை குறித்து சொன்னார்கள் அவருடைய தக்வாவை குறித்து அவர் அல்லாஹுவை பயந்து கொள்ளும் விதத்தை குறித்து சொன்னார்கள் அப்ப யாரிடத்துல அல்லாஹுடைய பயம் இருக்குதோ அவங்களிடத்துல தான் இல்மு இருக்கிறது அவங்களிடத்துல போய் இல்மு தேடினால்தான் நமக்கு அந்த இல்மு பிரயோஜனம் உள்ள இல்மாக இருக்கும் உண்மையான இல்மு எதுவென்றால் எந்த இல்மை படிப்பதால் அல்லாவுடைய பயம் ஏற்படுகிறதோ அல்லாவுடைய அன்பு ஏற்படுகிறதோ அல்லாவை நெருங்க வேண்டும் என்ற தேட்டம் ஏற்படுகிறதோ அல்லாவின் மீது ஆசை ஏற்படுகிறதோ அல்லாவுடைய அந்த நெருக்கத்தை கொண்டு ஒரு இன்பம் கிடைக்கிறதோ அந்த இல்மு அசல் இல்மு அதுக்கு பிறகு அல்லாவுடைய சட்டங்களை தெரிந்து கொள்வது அல்லாவிற்கு எது பிடிக்கும் எது பிடிக்காது என்று தெரிந்து கொள்வது எந்த அகீதா சரி எந்த அகீதா அல்லாவிற்கு பிடிக்காது என்ற விஷயங்களை எல்லாம் தெரிந்து கொள்வது யாருக்கு இந்த ரெண்டு இல்மும் கிடைத்ததோ அவருடைய இல்மு தான் பலன் உள்ள இல் அல்லா நமக்கு நசீபாக்குவானாக அடுத்த ஹதீஸ் அப்ப இவருக்கு தான் பலன் உள்ள கல்வி பயப்படும் உள்ளம் போதும் என்ற மனம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிற பிரார்த்தனை ரசூல் சுல்லா அலி சொல்லம் துவா செஞ்சாங்களா இல்லையா படிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா அல்லாஹு மைன்யாபிக்க பலன் அளிக்காத கல்வியை விட்டு பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் பயப்படாத உள்ளத்தை விட்டு பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் திருப்தி கொள்ளாத ஆன்மாவை விட்டு பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் கேட்கப்படாத பிரார்த்தனையை விட்டு பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் இந்த நாளை விட்டு நான் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் எப்படி கொண்டு வந்து சேர்க்கிறாங்க பாரு நமக்கு புரியுமா எது புரிஞ்சிச்சா இந்த ஹதீஸ் எல்லாம் எத்தனை தடவை படிச்சிருக்கிறோம் இதெல்லாம் எத்தனை தடவை படிச்சிருக்கிறோம் எந்த ஹதீஸ் எங்க வந்து சம்பந்தப்படுது இல்மு எதோட சம்பந்தப்படுது நப்சு எதோட சம்பந்தப்படுது இந்த நாளுக்கு இடையில உள்ள ரபுத்து பார்த்தீங்களா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் இல்மை தனியா நினைச்சுக்கிட்டோம் துவா அங்கீகரிக்கப்படுறத தனியா நினைச்சுக்கிட்டோம் சரியா அப்புறம் வந்து திருப்தி படுறத தனியா நினைச்சுக்கிட்டோம் அப்புறம் உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய தக்குவாவை தனியாக நினச்சிக்கிட்டோம் நாளையும் தனித்தனியாக நினச்சி தனித்தனியான இடத்துல தேடுறான் இதை தேடுறவன் இதை விட்டுறான் இதை தேடுறவன் அதை விட்டுறான் அதை தேடுறவன் இதை விட்டுறான் சேருவோமா இல்லையா நம்ம நினச்சி பாருங்க எங்கேயும் போயிடுது பலன் உள்ள கல்வியை தேடுவான் ஆனால் பயம் உள்ள உள்ளத்தை தேட மாட்டான் சரியா போதும் என்ன நஃஸை தேட மாட்டான் அவனுடைய துவாவை பற்றி அவனுக்கு கவலை இருக்காது இந்த நாளும் சரியா சேரணும் அடுத்து யாருக்கு இந்த கிடைக்கவில்லையோ இது எல்லாத்துக்கும் தலை எது கிடைக்கவில்லையோ அவர் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லாஹூ அழகி வசல்லம் எந்த நான்கு விஷயங்கள் இருந்து பாதுகாப்பு தேடினார்களோ அதுல விழுந்து விடுவான் இப்ப நீங்க குரான் ஹதீச படிக்கிற விஷயத்துல நம்ம இது சொல்றோம் இதே ஒரு இல்மு அதுக்கும் குரான் அதிசுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை அதையே தொழிலாக கொண்டு அதிலேயே ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் இவர்கள் அல்லாகவை மறந்தால் இவர்கள் இந்த ஆக்கிரத்துடைய இல்மின் பக்கம் கவனம் செலுத்தவில்லை என்றால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்போ ரொம்ப பயங்கரமானது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த கல்வி அதாவது எந்த கல்வி வந்து அதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அதன் மூலமாக எந்த பிரயோஜனத்தையும் நம்ம அடைய முடியாது என்று இருக்குதோ அந்த கல்வியுடைய அடையாளம் என்னன்னு சொன்னா அதை படிக்கிறதுனால பெருமை 
அகம்பாவம் துன்யாவுடைய பொருளாசை தன்னை பிறரை விட தான் மேல் மேம்பட வேண்டும் என்ற ஆசை இது போன்ற பெருமைகள் ஏற்படுவது அதே போல அறிஞர்களிடத்திலே தர்க்கம் செய்ய வேண்டும் அவர்களை வாதத்திலே மிகிக்க வேண்டும் மக்களை தன் பக்கத்திலே திருப்ப வேண்டும் இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் எல்லாம் ஏற்படுவது இந்த இல்முகள் எல்லாம் பலனுள்ள இல்மு அல்ல ஒரு ஹதீஸ் உங்களுக்கு படிச்சிருப்பீங்க யார் வந்து இந்த மாதிரி நோக்கங்களுக்காக கல்வி பயில்கிறாரோ அதாவது அறிஞர்களை வாதத்திலே மிகைக்க வேண்டும் முட்டாள்களை விடப்பு அதாவது முட்டாள்களிடத்திலே தர்க்கம் செய்ய வேண்டும் மக்களை தன் பக்கம் திருப்ப வேண்டும் என்பதற்காக அவருக்கு சொர்க்கத்தின் வாடை கூட கிடைக்காது என்ன திரும்ப சொல்றாங்க சில பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களும் தங்களை பற்றி இப்படி சொல்லிக் கொள்வாங்க அதாவது நாங்களும் பலனுள்ள கல்வியை தான் தேடுறோம் நாங்களும் அல்லாவுடைய அல்லாவை அறிகிற விஷயத்தில் தான் முனைப்பு காட்டுறோம் எங்களுக்கு துணியாலாம் தேவையில்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் சொல்லுவாங்க அதை கொண்டு நோக்கம் என்ன தெரியுமா நம்ம அப்படி துறவியாக நம்மளை காட்டிக்கிட்டால் தான் பற்றற்றவர்களாக பயபக்திமான்களாக நம்மளை காட்டிக்கிட்டால் தான் நம்ம பதவி உள்ளவர்களோடையும் செல்வந்தர்களோடையும் நெருக்கமாக முடியும் பாருங்கள் அடுத்து எப்படி பயப்படணும் பாருங்கள் புரியுதா உங்களுக்கு எங்கெங்கே கொண்டு வந்து பயத்தை நிறுத்துகிறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த பய அந்த அந்த எண்ணத்துக்கு அதில் அதிலிருந்து நீ உஷாராக இருக்கணும் சரிங்களா நல்லா பாதுகாக்கணும் அப்படி உள்ளவர்கள் தங்களை பற்றி அவங்க வந்து பெருமை பேச மாட்டாங்க தங்களுடைய இபாதத்துகளையோ தங்களுடைய தக்குவாவையோ மக்களுக்கு மத்தியில் வெளிப்படுத்தி பேச மாட்டாங்க அது வெளியில் தெரியணும் என்பதற்காக வேண்டி அவங்க வெளியில் காட்டிக்க மாட்டாங்க அவங்க உண்டு அவங்க வேலை உண்டு அடக்கமாக இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க இப்ப ஒக்கால அமர் அமர் குரு மைமூன் என்ற ஒரு அறிஞர் சொல்றாங்க யார் ஒருவன் தன்னை பற்றியே தான் அறிஞன் என்று கூறிக்கொள்கிறானோ அவன் ஜாகில் ஒமன் கால இன்னஹு ஆலிம் பகுவ ஜாகில் யார் ஒருவன் தன்னை பற்றி தன்னை ஆலிம் என்று கூறுகிறானோ அவன் ஜாகில் ஒமன் கால இன்னஹு மூமின் பகுவ காஹ் எவன் ஒருவன் தன்னை பற்றி தான் பக்கா மூமின் என்று சொல்கிறானோ அவன் காஹர் ஒமன் கால ஹுவில் ஜன்னா பகுவ பின்னார் யார் தன்னை பற்றி நான் சொர்க்கத்திற்கு தகுதியானவன் என்று சொல்கிறானோ அவன் நரகத்திற்கு தகுதியானவன் இதுக்கு அடையாளம் சொல்றாங்க என்ன தெரியுமா அடையாளம் அவன்ட்ட சத்தியத்தை கொடுத்து பாருங்க ஏற்றுக்க மாட்டான் ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد له والتكبر على من يقول الحق خصوصا ان كان دونهم في اعين الناس فريدا يا இவன் உண்மையிலேயே ஆலிமா இருந்திருந்தா சத்தியத்தை ஏத்துப்பான் குறிப்பா எப்ப சத்தியம் தன்னை விட அந்தஸ்தில் கீழ் உள்ளவர்களிலிருந்து வருகிறதோ அப்ப இந்த மாதிரி உள்ள உள்ளவங்க அரவியத ஏத்துக்க மாட்டான் இவன் சொல்லி நான் ஏத்துக்கறத எனக்கு தெரியாத அவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சு உட்கார் சும்மா எப்படி சொல்லா பாதுகாக்கணும் அதே போல இவங்களுடைய அடையாளத்தில் ஒரு அடையாளம் என்னன்னு சொன்னா தன்னுடைய தவறு எவ்வளவுதான் தெரிந்தாலும் சரி ஆனா நம்ம இப்ப அந்த தப்பை திருத்திக்கிட்டோம்னா மக்கள் நம்மளை என்ன நினைப்பாங்க என்பதற்காக வேண்டி அந்த தவறிலிருந்து தன்னை திருத்தி கொள்ளாமல் அந்த தவறையே நியாயப்படுத்த ஆரம்பித்து விடுவது அதே போல யார் வந்து தன்னுடைய தவறை எடுத்து சொன்னார்களோ அவர்களை மக்களுக்கு மத்தியிலே கேவலப்படுத்து மட்டம் தட்டுறது அதே போல மக்களுக்கு மத்தியிலே வரும் பொழுது தன்னை பணிவானவன் என்று காட்டிக்கொள்வது அதன் மூலமாக மக்களிடத்திலே தன்னை மக்கள் தன்னை பற்றி பெருமை பேச வேண்டும் என்பதற்காக இதெல்லாம் இந்த ரியாவுடைய பாடத்தில் வரக்கூடிய ரொம்ப நுட்பமான விஷயங்கள் நீ எதுக்கு பணிவு காட்டுற அல்லாவுக்காக உன்னுடைய பணிவா அல்லது மக்கள் பேசணுங்கிறதுக்காக வேண்டியா உண்மையான ஈமான் உள்ளவன் எப்போதும் தன் உள்ளத்திலே நயவஞ்சகத்தனத்தை பயந்து கொண்டே இருப்பார் என்ன செய்தார்கள் அப்பப்ப ஹுதைஃபாவை கூப்பிட்டு கேட்பார்கள் ரதி அல்லாஹ் ஹுதைஃபா என்னப்பா என் பேர் எதுல இருக்குதா நான் ஒழுங்கா இருக்கேனா என்னுடைய முடிவு நல்ல முடிவாக ஆகுமா கெட்ட முடிவிற்கு நான் தள்ளப்பட்டு விடுவேனா என்ற பயம் அவனுக்கு இருந்து கொண்டே இருக்கும் யாருக்கு யாருக்கு உண்மையான ஈமான் உள்ளவனுக்கு 
فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه யார் என்ன ஏசுறாங்க யார் என்ன பேசுறாங்க யார் என்ன தூக்குறாங்க யார் என்ன தூக்கி போடுறாங்க இந்த சிந்தனையெல்லாம் அவருக்கு இருக்காது இந்த சிந்தனையெல்லாம் போஸ் கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் அவருக்கு நேரம் இருக்காது என்னங்க அதை பற்றியே அவருக்கு அந்த சிந்தனையே இருக்காது தன்னுடைய நிலைமையை பற்றி சிந்தித்தது அவருக்கு பிறர் தன்னை பற்றி பேசுவதை மறக்க வைத்து விடும் இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இல்லை ஜி இதெல்லாம் படித்து கொடுக்கறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இன்னைக்கு வார்த்தையில் எழுதி இருக்குது எடுத்து படிச்சிடலாம் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றும் ப்ராக்டிஸில் பார்க்கணும் நம்ம சும்மா இல்லை எவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அவ்வளவு சுமையை தூக்கிடுறோம் புரியுதா அல்லாஹ் பிரஃபலிஹாதா கான மின் அலா மாத்தியாஹில் அன்னஹும் அன்புசிஹிம் ஹாலா ولا مقاما ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد أهذا فلن نقول كلبي يدعين ذبرخل فرر أي بدأ تنني ويروا هاي بودم بارك ما تارخل تناك كندو ور ستاتس تناك كندو ور تاخذي اندر ذبرخل ويتو كل ما تارخل فرر تنني تزكية سري وذي بخور وذي ويروا بارخل ولا تال ويروا بارخل فرر تنني ويروا هاي بس وذي ويروا بارخل يارك من نالوم فرمي غاتا ما تارخل நிறைய ப்ராக்டிஸ் இருக்கு நிறைய இருக்கு முகமது ரசூல்லா சில விஷயங்கள் இருக்கு உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு நல்ல படிச்சு சமுதாயத்துல ஒரு பெரிய காசு சம்பாதிக்கிற உங்களையே சொல்ல நான் என்னையே சொல்லிக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு என்ன நல்லது வரும்போது உங்களை சொல்லிப்போம் கெட்டது வரும்போது என்ன சொல்லிப்போம் என்ன பொதுவாக சொல்லுவேன் அப்போ வந்து இப்போ நான் வந்து உதாரணத்துக்கு பணக்காரன் அறியப்பட்டிருக்கிறேன் அல்லது ஒரு இந்த நேரத்தில் ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கிறேன் உதாரணத்துக்கு அப்போ அங்கே ஒருத்தர் வந்து ஒரு சாமான தூக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு தூக்கிட்டு இருக்கிறாரு எனக்கு இப்போ அந்த சா வேறு அவசரமான வேறு அடுத்தவங்களுக்கு கூட சம்மந்தப்பட்ட கமிட்மெண்ட் எதுவும் கிடையாது வேறு எந்த பிரச்சனையும் எனக்கு அங்கே கிடையாது இப்போ இந்த நேரத்தில் ரோட்டில் போகிற இவர் முன்னே பின்னே தெரியாதவர் இவர் சாமான நான் எதுக்கு தூக்கணும் அல்லது அந்த சாமான தூக்குறதுனால என் சட்டை அழுக்காயிடுமே நான் போட்டுக்கிற அயன் பண்ண சட்டை கசங்கிடுமே அப்படிங்கிறதுனால அல்லது இவங்க யாருமோ நமக்கு என்ன நம்ம போன இது பெருமை இது என்னது இது பெருமை புரியுதா இல்லையா இது என்னது இது பெருமை அவனை விட நீ உன்னை ஹையா நினைச்சிருக்கிற அதனாலதான் அவனுக்கு நீ வேலை செய்ய மாட்டேங்கிற ரசூல் சுல்தா அலிஸ்ல என்ன செஞ்சாங்க அவங்க அவங்களுடைய கண்ணுக்கு முன்னாடி ரோட்டில் பாதையில் தெருவில் யாராவது ஒருத்தர் ஒரு சாமான தூக்கி பெற முடியுமா யாராவது ஒருத்தர் ஒரு வலுவான சாமான தூக்கிட்டு போனா ரசூல் சுல்தா அலிஸ்லாம் என்ன செய்வாங்க என்னங்க செய்வாங்க என்ன செய்வாங்க ஒன்றும் செய்ய மாட்டாங்களா அதை அவங்க தூக்கிட்டு போய் அவர் வீடு வரைக்கும் கொடுத்துட்டு வருவாங்க இன்னைக்கு நம்ம செய்யறோமா அப்ப நம்ம எல்லாம் யாருன்னு பாத்துக்கணும் நீங்க ஒரு கார்ல போறீங்க அல்லது ஒரு பைக்ல போறீங்க ஒருத்தர் இருக்கிறாரு என்ன நீங்க நல்ல பேண்ட் ஷர்ட்டை போட்டு நீட்டா அயன் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா பெர்ஃபியூம் அடிச்சு ரொம்ப ஹை கிளாஸா இருக்கிறீங்க அவர் சாதாரணமாக வேட்டி சட்டையை கட்டிக்கிட்டு அதுவும் வேறு வகையில் அழு கூட அவர் இருக்கிறாரு நல்லா தெரியுது நல்ல மனுஷன் தான் திருடம் கிடையாது நீங்கள் என்ன அடுத்து கேட்பீங்க அப்போ திருடனாக இருந்தால் இப்படி எல்லாத்தையும் ஏற்றிட்டு போய் சொல்லிங்களேன் ஒரு இடத்துல பயணம் செய்யும் போது இப்படி தான் கேட்டாங்க என்ன அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அவரை உங்களுடைய வாகனத்தில் ஏற்றிக்காமல் போகிறீங்க எதுக்காக வேண்டி அவன் சட்டை அழுகா இருக்கு அல்லது அவன் ஒரு கூலி ஆள் நான் படித்த ஒரு பெரிய அறிஞன் அல்லது நான் ஒரு பெரிய முதலாளி அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி அவன் என்ன செய்யறீங்க கண்ணும் காணாம அவன் போட்டும் பப்ளிக் பஸ்ல என் பைக்கு எனக்கு தான் இது பெருமை என்னது அவனை விட நீங்க உங்களை நல்லா பாரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் அப்ப இந்த எழுமை யாருக்கு கிடைக்குதோ அவங்களுக்கு தான் இந்த ரசிப்பு கிடைக்கும் உமரது எல்லாம் அனுபவம் ஏன் அந்த மாவு முட்டையை தான் தோல்ல சுமந்துகிட்டு அத்தர் ராத்திரில் கொண்டு போய் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு கலீஃபா 
இன்னைக்கு நம்மளால ஒரு பைய தூக்க முடியலையங்க இன்னைக்கு நம்மளால நம்ம ஸ்டேட்டஸ் என்ன குப்பையில நாரி போன குப்பை நம்ம குப்பையில நாரி போன குப்பை நம்ம நம்மளால என்ன செய்ய முடியல ரோட்ல இருக்கிற ஒரு ஏழைக்கு ஒரு மிஸ்கினுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியல அவனுக்கு கை கொடுக்க முடியல அவங்க பக்கத்துல உக்கார முடியல சொல்லுதா அருவறுப்பு படுறான் ஸ்டேட்டஸ் பாக்குறான் ஆனா ஹலீஃபா உமரால அதுவும் தான் அடிமை முன்னாடி இருக்கும் பொழுது எப்படிங்க ஒரு முதலாளித்த வேலைக்காரன் முன்னாடி வேலை செஞ்சிருவார் அவரு அவர் சட்ட கசங்கிடுமா கசடுதா தான் அடிமை முன்னாடி இருக்கும் பொழுது என்ன சொல்றார் உமர் எப்ப தூக்கி ஏன் முதுகுல வைப்பாங்கிறாரு இன்னைக்கு சில ரூசுங்களால இது இது சில போது ஏத்துக்க முடியல எது எதுலாம் திரும்ப உள்ளார வந்துட்டான பாருங்க இதெல்லாம் ரொம்ப மிகப்படுத்தி பேசுற மாதிரி இருக்கு டே முட்டா பேரை ஒன்னாலே செய்ய முடியாட்டி உன்னுடைய உள்ளத்துல பெருமை குடி கொண்டு போயிருந்தா உன்னை பார்த்து ஏண்டா அந்த உமரை கேஸ் பண்ற உனக்கு உமருக்கு வித்தியாசம் இல்ல அவர்கள் <laughs> 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 ஃபீஹ் மார்க்கு ஞானம் உள்ளவன் யார் தெரியுமா உலகத்தை விரும்பாதவன் மறுமையை விரும்பக்கூடியவன் தன் மார்க்கத்தை அறிந்தவன் தன் இறைவனின் வழிபாட்டில் ஈடுபட்டவன் இன்னைக்கு தொழுகாதவங்களும் தீனை பேணாதவர்களும் ஃபக்கீஹ் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஆகிப்போச்சு நல்லா பாதுகாக்கும் ஃபக்கீஹ் யாரு மார்க்கத்தை விளங்கியவன் யார் துன்யாவை விரும்பாதவன் ஆகிரத்தை விரும்பக்கூடியவன் துனியாவிலே பற்றற்ற வாழ்க்கை உள்ளவன் ஆகிரத்தை நேசிப்பவன் தீனை புரிந்தவன் தன் இறைவனின் வணக்க வழிபாட்டிலே ஈடுபட்டவன் ஒரு ஆளின் என்று சொன்னா முதல்ல அவருடைய தொழுகையை பாருங்க அவர் குரான் எப்படி ஓதுறாரு அவர் அல்லாவுடைய வழிபாட்டில் எந்த அளவுக்கு ஈடுபடுறாரு ஏன்னா இபாதத்தை தான் நம்ம அவரிடத்துல படிக்க போகிறோம் இத்தாத்தை தான் படிக்க போகிறோம் அந்த இபாதத் அந்த இத்தாத் அவரிடத்துல இல்லை என்றால் என்ன இல்ம படிக்கிறோம் அந்த இல்ம அதுக்கு பேர் இல்லை وفي رواية عنه قال الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر من من دونه ولا يأخذ على علم علمه الله أجرا يا الله استغفر الله العظيم إمام حسن بسري تقول هنا أرغل كلبي ولا من يارن رال تنك ميل ولا ورغلي بارتو فرامي بدادا من كلبي لي تنني بدا ويرن دا ورغلي بارتو فرامي بدادا من تنني بدا كيل ولا ورغلي கேவலமாக பார்க்காதவன் பரிகாசம் செய்யாதவன் தான் கற்றுக்கொண்டு அல்லா தனக்கு கற்றுக் கொடுத்த அந்த கல்வி மக்களுக்கு கொடுக்கும் போது அதற்காக கூலி வாங்காதவன் அல்லாவுக்காக எஹ்லாசா கற்றுக் கொடுக்கும் இப்னு அமர் அது எல்லாகும் அன்பு அவர்கள் மூலமாக அறிவிக்கப்படுகிறது பலனுள்ள இல்ம் உள்ளவர்கள் யார் என்றால் இவர்கள் கல்வியை அதிகமாக தேட 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 இவர்களுக்கு பணிவும் பயமும் பணிவும் பயமும் அடக்கமும் பிறருக்கு முன்னால் தன்னை குறைவாக கருதுவதும் அதிகமாகி கொண்டே செல்லும் சில அறிஞர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் ஒரு ஆளிம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் எப்பயாவது கொஞ்சம் மண்ணை எடுத்து தான் தலையில் வச்சுக்கணும் என்ன செய்யணும் மண்ணை எடுத்து தலையில் வச்சுக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு தூசி பட்டுச்சுன்னா யாருக்காவது ஒத்துக்குதா இப்படி முடிங்களா என்ன தூசி பட்டவனா இப்படி முடிங்களா அப்ப என்ன பட்டா என்ன படட்டும் நீனே பெரிய ஆளா நீ அப்படின்னு என்ன செய்யணும் நப்ச கொஞ்சம் அடக்கணும் கொஞ்சம் மண் எடுத்து தலையில வச்சுக்கிட்டு நீ இதுக்கு தான் தகுதி நீ இதுக்கு தான் தகுதி நீ இப்படித்தான் ஆக போற நல்லாவுக்கு முன்னாடி பணி அதனாலதான் இவனு தூய்மையா ரஹமத்துல்லா அழகி போன்ற அறிஞர்கள் எல்லாம் இந்த முசல்லா விருத்தி தொழுவுறதெல்லாம் விதை எடுத்துமாங்க நம்ம முசல்லா விருத்தி தொழுவுறோமா இல்லையா ஏற்கனவே ஒரு பாய் இருக்கு அப்புறம் என்ன அதுல ஒரு முசல்லா இன்னும் எந்த அளவுக்கு அவங்க சொல்றாங்கன்னு சொன்னா சாதாரணமா நம்ம வீட்டுல தொழுகிறோம்ல வீடு வந்து மண்ணு தெரியா இருந்துச்
அந்த மண்ணு திரையில தான் தொழுகணும் அதுக்கு மேல ஒரு பாய் விரிக்கிறதே பிதா ஏத்துக்கிறாங்க என்ன ரசூல் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் மண் தரையில் ஒரு விரிப்பை விரித்து தொழுதுல ஏற்கனவே ஒரு விரிப்பு அங்க இருந்துச்சுன்னா அது மேல தொழுதுருக்கிறாங்க ஆனா தரை மண் தரையாகவே இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல மேல இது மண்ணா இருக்கு என்பதனால ஒரு விரிப்பை விரித்து ரசூல் சொல்லா அலிஹி வசல்லம் தொழுது கிடையாது மஸ்ஜிது நபவி எப்படி இருந்துச்சு மஸ்ஜிது நபவி எப்படி இருந்துச்சு ரமதான் மாசத்துல லைலத்துல் கதர் என்று அவங்க சொல்லும் பொழுது என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் சேற்றிலே சஜிதா செய்தோம் சஜிதா செஞ்சப்ப என்ன இருந்துச்சு மண் சேரு ஒட்டி இருந்துச்சு நீங்க செய்வீங்களா தொழுகுறாங்களா இங்க எப்படி தொழுகுறது சட்ட அழுக்கா போயிடும இங்க எப்படி தொழுகுறது மன்னர் <laughs> 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 பெரிய கட்டில்ல எங்க அங்க போய் பாரு ஒரு மணல் மேட்டில் எங்கேயாவது படுத்து ஒரு ஆள் படுத்து கிடப்பாரு கல்ல தலைக்கு வச்சுக்கிட்டு ஏ நாங்க கலீஃபாவை பத்தி கேக்குறோம் அப்பா யார பத்தி கேக்குறோம் உங்க இஸ்லாமிய நாட்டின் அந்த ஜனாதிபதியை பற்றி கேக்குறோம்ப்பா அவரை தாங்க சொல்றோம் அங்க படுத்து கிடப்பாரு அங்க போங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்க பார்த்தா உமரதியில் அணுக அந்த பாலைவன மணல்ல அப்படியே சுருண்டு போய் அந்த மணல் அப்படியே சேர்த்து தலைக்கு வச்சுக்கிட்டு அப்படியே கிடக்குறாங்க கம்முன்னு யாரு யாருங்க யாரு நம்மெல்லாம் எங்க இருக்கோம் நமக்கு வீடுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் என்னங்க வீட்டுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் நமக்கு விஹிக்கிள்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் சட்டனா அதுல ஒரு ஸ்டேட்டஸ் எல்லாத்துலயும் நம்மளே நமக்குன்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வச்சுக்கிட்டோம் என்ன ஸ்டேட்டஸ் அல்லாவிடத்துல கொசுவுக்கு கூட மதிப்பு கொசுவுடைய மதிப்பு கூட கிடையாது அல்லாவிடத்துல அவ்வளவு கேவலம் ஆனா மக்கள்கிட்ட அடுத்த அதான் சொல்ல வர்றாங்க அல்லாஹ் சொல்லி அல்லா நபீனா மஹமது அப்ப ஒரு ஆலிம் அப்பப்ப தன்னுடைய தலைமையில கொஞ்சம் மண்ண வைக்கணும் ஏன்னா அவனுக்கு பணிவு வர்றதுக்காக இப்ப இறை எப்ப அடியான் வந்து தன்னுடைய இறைவனை அறிய ஆரம்பிக்கிறானோ அப்பதான் அவனுக்கு ஹஷியத் வரும் அல்லாவுடைய பயம் வரும் அல்லாவுடைய மொஹபத் வரும் அல்லாவுக்கு முன்னாடி ரொம்ப பணி ஆரம்பிப்பான் இந்த இல்ம நாஃபியோடைய அடையாளங்கள்ல ஒரு அடையாளம் என்னன்னு சொன்னா துன்யாவை விட்டு ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் வேணா வேணான்னு சொல்லிட்டு அதுலயும் குறிப்பா பதவி பிரபல்யம் வருதா இது வேணவே வேணான்னு சொல்லிட்டு எஸ்கேப் ஆக பார்ப்பான் புரியுதா எப்பயாவது இவனுடைய இந்நாட்டம் இல்லாமல் இவனுடைய தேட்டம் இல்லாமல் எப்படியாவது கொஞ்சம் அந்த விளம்பரமோ அல்ல மக்களுக்கு மத்தியில் அறிமுகம் ஆனாலும் கூட அவன் பயந்துகிட்டே இருப்பான் யாரெல்லாம் இது எனக்கு சூழ்ச்சியா இருந்துடக்கூடாது இது எனக்கு உன்புறத்தில் இருந்து ஒரு சதியாக ஆகிடக்கூடாது நான் இதுல சைத்தானுடைய வலையில விழுந்து ஏமாந்து விடக்கூடாது என்ற பயத்தோடு இருந்து கொண்டே இருப்பான் என்னை கூப்பிட்டீங்களா மஜிலிஸ்க்கு நான் வர்றேன் அப்படின்னு துண்ட போட்டுக்கிட்டே என்ன வந்து எனக்கு முதல் சொப்பு கொடுங்கன்னு கேட்க மாட்டான் இமாம் அஹமது பின் அஹமல் ரஹமத்துல்லாஹி அலை அவர்களை பற்றி வருகிறது எப்ப அவர்களை பற்றி மக்கள் பேச ஆரம்பிச்சாங்களோ அவங்களுக்கு பயம் அதிகமாயிருச்சு அல்லாஹ் இது எனக்கு சோதனையாக ஆகிவிடக்கூடாது என்று அதே போல ஐல்ம நாஃபியுடைய அடையாளங்களில் ஒன்று என்னவென்று சொன்னால் என்னைக்குமே என்றைக்குமே அவர் தனக்கு ஐல்ம இருப்பதாக வாதிட மாட்டார் தன்னுடைய ஐல்மை வைத்து பிறர் மீது பெருமை பேச மாட்டார் மற்றவர்களை அறியாமையின் பக்கம் சேர்க்க மாட்டார் ஆனால் யார் சுண்ணாவையும் சுண்ணாவாதிகளையும் நேரடியாக முரண்படுகிறார்களோ அவர்களை தவிர அப்ப அவர்களை பற்றி இவர் விமர்சனம் செய்தாலும் கூட அல்லாவிற்காக கோபப்பட்டு பேசுவாரை தவிர தனக்காக கோபப்பட்டு பேச மாட்டார் அப்ப யாருடைய இல்மு பலனுள்ள இல்மாக இல்லையோ அவர்களுக்கு வேலை என்னவென்றால் 
தன்னை பற்றி மக்களுக்கு முன்னால் தன் கல்வியை கொண்டு பெருமை பேசுவது தன்னுடைய சிறப்பை பற்றி பேசுவது மற்றவர்களை எல்லாம் அறியாதவர்கள் என்று சொல்வது அவர்களுடைய குறையை பேசுவது அவர்களை மட்டப்படுத்துவது இதுதான் அவர்களுடைய வேலையாக இருக்கும் இதை வைத்து அறிந்து கொள்ளலாம் அவர்களுடைய இல் இல்ம நாஃபி அல்ல ஒன்னுமில்லாங்க <laughs> குணங்களிலேயே மிக கேவலமான குணம் மிக கெட்டமா கெட்ட குணம் இதுதான் இன்னும் எந்த அளவுக்கு இவனுடைய துணிவு போய்விடும் என்று சொன்னால் தான் சம காலத்தில் வாழ்ந்த அறிஞர்களை மட்டும் இவன் சொல்றது இல்லை தனக்கு முன்னால் வாழ்ந்தார்கள் அல்லவா பெரும் பெரும் அறிஞர்கள் இவர்களை எல்லாம் ஜாகிர் என்று சொல்லிவிடுவான் இதன் மூலமாக அவன் என்ன எதிர்பார்ப்பான் தன்னை பற்றிய பெருமை தன்னுடைய பிரபல்யம் மக்களுக்கு தன் மீது ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் முந்தி சென்ற மார்க்க அறிஞர்களின் மீது உள்ள நல்ல எண்ணத்தை கெடுப்பது ஆனால் எல்ம நாஃபி உடையவர்கள் இந்த தன்மைக்கு மாற்றமாக இருப்பார்கள் அவங்க எப்படி இருப்பாங்க தங்களை பற்றி தவறாக எண்ணுவார்கள் பற்றி தனக்கு முன்னால் சென்ற அறிஞர்களின் கல்வி தன்னுடைய கல்வியை விட உயர்ந்தது என்று தன்னுடைய உள்ளத்தாலும் மனதாலும் அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அவர்கள் அளவிற்கு நாம் செல்ல முடியாது என்று தன் பலவீனத்தை அவர்கள் ஒத்துக்கொள்வார்கள் அழகான வார்த்தையை கூறியிருக்கிறார் அவரிடத்தில் அல்கமாவை பற்றியும் அசுவதை பற்றியும் கேட்கப்படுகிறது ரெண்டு பேரும் மிகப்பெரிய அறிஞர்கள் ஐயுமா இந்த இருவரில் யார் பெரியவர் என்று அப்போது சொல்கிறார்கள் அவங்களை பற்றி பேசுறதுக்கே எனக்கு தகுதி இல்லை நான் எப்படி அவர்களுக்கு மத்தியில் எடை போடுவதற்கு தகுதி ஆகும் அல்கமா பெரியவரா அஸ்வத் பெரியவரான்னு கேட்டு வரும்போது நம்ம சொல்லுங்களே அல்கமா அஸ்வத் அஸ்வத் இவர்களை பற்றி பேசுவதற்கு எனக்கு தகுதி அல்லப்பா அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த தரமுடைய இந்த அறிஞர்கள் இவங்களுக்கு மத்தியில் இடம் போட்டுப்பாங்க சொல்லி ஆயின நற்குணங்களை பற்றி பேச ஆரம்பித்தால் அவர்கள் சொல்வார்கள் நம்மையும் அவர்களையும் சேர்த்து பேசாதப்பா நம்மையும் அவர்களையும் சேர்த்து பேசாதே அதாவது நாங்க அவங்க தரத்தில் இல்லை யார் சொல்றது இத யாருங்க அப்துல்லா இபின் முபாரக் யார் இவங்க இமாம் புகாரி அகமது பின் அஹம்பல் போன்ற மலைகளுக்கு உஸ்தாத் யாருங்க கல்வியின் மலைகளுக்கு உஸ்தாத் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க எப்பா எங்களை அவர்களோடு சேர்த்து பேசாதப்பா அல்லது எங்களை எங்களை அவர்களோடு சேர்த்து பேசாதப்பா அந்த தரத்தில் அல்லப்பா நாங்கள் சொல்லுவாங்க நடக்க முடியாமல் உட்கார்ந்து இருக்கிறவனும் நடக்கிறவனும் சமமாவானா அந்த மாதிரி அப்பா நாங்கள் கால் இல்லாத நொண்டிகளை போலப்பா அவ்வளவு பலவீனமானவர்கள் நாங்கள் அந்த கூட்டத்தோடு எங்களை பேசுவோம் ظن لنفسه عليهم فضلا في العلوم او الدرجه عند الله لفضل خص به عمن سبق فاحتقر من تقدمه واجترى عليه بقله العلم ولا يعلم المسكين ان قله كلام من سلف انما كان ورعا وخشيه لله 
ولو اراد الكلام ويطالته لما عجز عن ذلك இந்த இல்ம நாஃப யாரிடத்துல இல்லையோ யாருடைய இல்ம غير நாஃப பலன் இல்லாத கல்வியா இருக்குதோ அவர்களுடைய அடயாளங்கள ஒன்னு என்னன்னு சொன்னா பேச தெரிஞ்சிருச்சு இப்படி பிரசங்கம் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டா இப்ப நம்ம பெரிய ஆளா ஆயிட்டோம் நல்லா சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் நமக்கு அப்படியே பெரிய கதவு திறந்துருச்சு நம்ம அல்லாவிடத்துல கிரேடு கூடிட்டோம் அவங்க செய்யாத வேலையை நம்ம செஞ்சு சாதிச்சிட்டோம் என்று அவன் நினைக்க ஆரம்பித்து விடுவான் அந்த நினைப்பு அவனுக்கு வரும் பொழுது முன்னோர்களை அற்பமாக பார்ப்பான் துணிவு கொள்வான் அவர்கள் மீது அவர்களுக்கு சொல்லுவான் அவங்களுக்கு கல்வி கல்வி என்று கல்வி குறைவு என்று சொல்றாங்க இந்த மிஸ்கீனுக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மிஸ்கீனுக்கு சொல்றாங்க மிஸ்கீனு பாவம் இவன் மிஸ்கீன் இவன் பாவம் இவனுக்கு தெரியல முன்னோர்கள் குறைவாக பேசினார்கள் என்றால் அல்லாவுடைய பயத்தால் குறைவாக பேசினார்கள் தப்பு தவற ஏதாவது சொல்லிடுவோமான்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேச நாடி இருந்தா உன்னை விட விரிவா பேசி இருப்பாங்க பயம் அவர்களை அடக்கிவிட்டது இப்ன அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ் அன்பு ஒரு கூட்டத்தை பார்த்தாங்க பார்த்தா அந்த கூட்டம் இது சரியா அது சரியா அது தப்பா அது தப்பான்னு சொல்லிட்டு அப்படியே தர்க்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குது சொன்னாங்க அம அலிந்தும் உங்களுக்கு தெரியாதா சில அடியார்கள் அல்லாவிற்கு இருக்கிறார்கள் அல்லாவுடைய பயம் அவர்களை வாய் மூட வைத்தது அவர்கள் ஊமையர்கள் அல்லப்பா பேச தெரியாத கொண்ணல் உள்ளவர்கள் அல்ல ஏன் பேசல அவங்க அவர்களை வாய் மூட வைத்தது எது அல்லாவுடைய பயம் அவர்களை வாய் மூட வைத்தது நன்கு பேச தெரிந்தவர்கள் சிறந்தவர்கள் கல்விமான்கள் அல்லாவின் சட்டங்களை அல்லாவின் தண்டனைகளை அறிந்தவர்கள் ஆனால் அவர்கள் அல்லாவுடைய மகத்துவத்தை நினைத்த போது அவர்களுடைய அறிவுகள் எல்லாம் அப்படியே சிதறிவிட்டன பயந்து விட்டன அவர்களுடைய உள்ளங்கள் எல்லாம் அப்படியே உடைந்து விட்டன ஒடுங்கி விட்டன பேச முடியல நாவால் உதாரணத்துக்கு ஒரு பெரிய தப்தபா ஒரு பெரிய ஒரு 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 மன்னனுக்கு முன்னாடி ஒருத்தனை கொண்டு போய் நிக்க வச்சு பேசுறானா பேச முடியுமா பெரிய பெரிய அதிகாரிகள் பெரிய பெரிய வீரர்கள் பெரிய பெரிய ஒரு ஸ்டேட்டஸில் உள்ள ஒரு மக்களுக்கு முன்னாடி ஒரு சாதாரணமான ஒன்று கூப்பிட்டு வச்சு பேசுகிறானா என்ன செய்வான் இப்படி பார்த்து பயப்படுவான் அப்படி பார்த்து பயப்படுவான் மிரலுவான் இது சாதாரண மனிதர்களுக்கு முன்னாடி அல்லாவி அறிந்தவர்களுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்ல முடியும் அப்போ அல்லாவுடைய மகத்துவத்தை நினைச்சதுனால அவங்களுடைய அறிவெல்லாம் ஸ்தம்பித்து விட்டன அவர்களுடைய நாவுகள் நின்று விட்டன கொஞ்சம் அவர்கள் சுய நினைவுக்கு வந்தால் புரியுது அவங்களுக்கு எப்படி ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக கொண்டு வராங்க பாருங்க சுய நினைவுக்கு அவர்கள் வந்தால் உடனே என்ன செய்வாங்க உடனே அல்லாவை திருப்திப்படுத்தும் அமல்களின் பக்கம் ஓடி விடுவார்கள் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்கப்பா உட்காந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்க ஆ நீ பேசுற மாதிரி பேச மாட்டாங்க தெரிஞ்சதை வச்சு உடனே அமலுக்கு ஓடி விடுவார்கள் அவ்வளவு அமல் செஞ்சும் அவ்வளவு அமல் செய்தும் அவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் தெரியுமா ஒழுங்கா அமல் செய்யவே இல்லையே அமல்களை கோட்டை விட்டு விட்டோமே நாட்களை வீணடித்து விட்டோமே என்று தங்களை குறை உள்ளவர்களாக கருதுவார்கள் நம்ம நடைமுறை மேல நம்ம தாங்க உட்காந்து அழுவ ஒப்பாரி பாடணும் என்ன சொல்றதுனே தெரியல எதுக்குமே ஒண்ணுமே சொல்ல முடியல அவங்க ரொம்ப ஞானம் உள்ளவர்கள் மார்க்க வணக்க வழிபாட்டிலே பலம் உள்ளவர்கள் அப்படி இருந்தும் தங்களை பாவிகளாகவும் குற்றவாளிகளாகவும் அநியாயக்காரர்களாகும் அவர்கள் எண்ணுவார்கள் 
வன்னஹும் லா அப்ராரூன் குரஆ கொஞ்சம் வாசலத்தை திரும்ப படிக்கிறேன் அல்லாஹ்விற்கு சில அடியார்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை வாய் மூட வைத்து விட்டது அல்லாஹ்வுடைய பயம் அவர்களுக்கு கொன்னலோ ஊமையோ கிடையாது அவர்கள் தான் அறிஞர்கள் நல்ல பேச தெரிந்தவர்கள் சிறந்த கல்விமான்கள் அல்லாஹ்வின் சட்டங்களை அறிந்தவர்கள் இருந்தாலும் அல்லாஹ்வின் மகத்துவத்தை அவர்கள் உணர்ந்தபோது அவர்களுடைய ஞானங்கள் எல்லாம் அறிவுகள் எல்லாம் அக்கல்கள் எல்லாம் சிதறி அவர்களுடைய உள்ளங்கள் ஒடுங்கி நடுங்கி அவர்களுடைய நாவுகள் நின்றுவிட்டன அதிலிருந்து அவர்கள் தெளிவு பெற்றால் உடனடியாக அமல்களின் பக்கம் ஓடிவிடுவார்கள் அவர்கள் சிறந்த புத்திமான்களாக இருந்தும் தங்களை அறிவில் குறைவானவர்களாக கருதுவார்கள் அவர்கள் நல்லவர்களாக பாவங்களை விட்டு விலகியவர்களாக இருந்தும் தங்களை பாவிகளாகவும் அநியாயம் செய்த மக்களிலும் தங்களை கருதுவார்கள் எவ்வளவுதான் அதிகமாக அமல் செய்தாலும் தங்கள் அமலை குறைவாக கருதுவார்கள் இன்றைக்கு என்னங்க நீங்க இந்த ஹஜ்ஜுக்கு போனீங்கன்னா உமராக்கு போனீங்கன்னா ரூம்ல நடக்கிற அநியாயம் இருக்குமே இங்க இருந்து வருவார் வந்த உடனே நான் இன்னைக்கு நாலு தவாஃப் அடிச்சன்ல அப்படிம்பாரு நான் இன்னைக்கு புட்டிச்சிட்டன்ல ஒரு புட்டி அப்படிம்பாரு ஒரு ராத்திரி தொழுதுட்டார்னா போன் பண்ணி இன்னைக்கு ராத்திரி ஃபுல்லா நான் தொழுதுட்டேன் அப்படிம்பாரு நம்முடைய முன்னோர்கள் வாழ்நாளெல்லாம் விழிச்சு அமல் செஞ்சாங்க எவ்வளவோ செஞ்சாங்க ஒண்ணுமே செய்யலாங்க ஒரு தடவை செஞ்சுட்டு பேசுற போஸ்டர் அடிச்சு ஓட்டிடுவோம் இன்னைக்கு ஒட்டுறாங்களா இல்லையா ஹாஜிக்கு போயிட்டு வந்துட்டு ஹாஜி திரும்புகிறா காசு இங்கிருந்து போன் பண்ணி போன் போஸ்டர் அடிச்சாச்சா அப்படின்னு மாலை போட்டு வரவே இருக்கு எவ்வளவுதான் அல்லாவிற்கு அதிகமாக அமல் செய்தாலும் அந்த அமலை அதிகமாக பார்க்க மாட்டார்கள் கொஞ்சம் அமல் செய்வதை அவர்கள் ஒரு காலம் ஒப்புக்கொள்ளவே மாட்டார்கள் நம்ம என்ன இது போதுங்க இன்னைக்கு இந்த அளவு செஞ்சிட்டோம்ல இது போதும் வாங்க போவோம் எந்திரிச்சு எப்படி அங்க ஒழுங்கா ஓதிக்கிட்டு இருக்க முடியும் எந்திரிச்சு வா ஏ இருப்பா இன்னும் கொஞ்சம் போதும்ப்பா இந்த அளவுக்கு செஞ்சா வாப்பா கிளம்புப்பா தன்னுடைய அமல்களை அல்லாவிற்கு சொல்லி காட்ட மாட்டார்கள் நீ அவர்களை எங்கு பார்த்தாலும் எப்போது பார்த்தாலும் அவர்கள் கவலை உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் முஷ்பிக்கூன் பயந்தவர்களாக இருப்பார்கள் நடுங்கியவர்களாக அச்சம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள் யார் சொல்றது இப்ப அப்பா சரதி எல்லாம் அன்பு ஒரு கூட்டத்தை பற்றி சொல்கிறார்கள் அல்ல அந்த சிறந்த கூட்டத்திலே நம்மை ஆக்கி வைப்பானாக அடுத்த சில ஹதீசுகளை எழுதுறான் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூற இப்னு அப்பாஸ் ரலியல்லா அபு உமாமா ரலியல்லாஹு அன்ஹு கூறுகிறார்கள் அல் ஹயா வல் ஐ ஷுஅபதானி மின் அல் ஈமான் வெட்கமும் குறைவாக பேசுவதும் ஈமானின் இரண்டு கிளைகள் வல் பதாவு வல் பயானு அருவருப்பாக நடந்து கொள்வதும் அதிகம் பேசுவதும் நயவஞ்சகத்தனத்தின் கிளைகள் அடுத்து இன்னொரு ஹதீஸ்ல வருது அபு ஹுரை அல்லாஹு அனுபவ அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் இந்த ரெண்டு ஹதீஸை எடுத்து சொல்லாங்கன்னு சொன்னா இப்ப நீங்க இந்த ரெண்டாவது ஹதீஸ கேட்கும் பொழுது முந்தைய ஹதீஸ கேட்டதுக்கும் கொஞ்சம் விளக்க மாத்தமா தெரியும் ஆனா அது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில உங்களுக்கு தத்பீக் புரிய வைக்கிறதுக்காக வேண்டி சொல்றாங்க அல் பயானு மின் அல்லா தெளிவாக பேசுவது அல்லாவின் புறத்திலிருந்து வல் ஐயு மின ஷைத்தான் வாயிலே கொன்னல் ஏற்படுவது இது ஷைத்தான் புறத்திலிருந்து முந்தைய ஹதீஸ்ல எப்படி வருது கம்மியா பேசுறது ஈமான் இருக்கு அதிகமா பேசுறது தெளிவா ரொம்ப விரிவா பேசுறது நிஃபாக இருக்கு எப்படி இந்த ரெண்டு அதிசயம் எடுத்துக்கிறது சொன்னா அதுக்கு அங்க விளக்கம் என்னன்னு சொன்னா தெளிவாக பேசுவது என்பது அதிகமாக பேசுவதை சொல்லப்படவில்லை அல் பயான் அல் ஃபசுல் ஹக்கி சத்தியத்தில் தெளிவான வார்த்தை சொல்வது ரவுண்டா சொல்றது கிடையாது கூடுமா கூடாது செய்யுமா செய்யலாம செய்யக்கூடாது பிறரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அலங்கரிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளை சொல்லி அந்த பிரச்சனையை விட்டு வெளியேறிக் கொள்வதல்ல எது தெளிவோ அதை தெளிவாக சொல்லிவிடுவது 
இந்த அதாவது குறைவாக பேசுவது சைத்தானின் புறத்திலிருந்து உள்ளது அல்லது கொண்ணல் சைத்தானின் புறத்திலிருந்து வந்திருக்கிற வந்தது என்று சொல்லப்பட்டது அது குறைவாக பேசுவது அல்ல எதை பற்றி வலாக்கின் மண் சபிகல் அக்க சத்தியத்தை தெரியாமல் பேசுவது புரியுதா உண்மையை அறியாமல் இருப்பது அதாவது அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா ஒரு ஹதீசில் பயான் என்பது ஈமான் சொல்லப்பட்டிருக்கு சரி ஒரு ஹதீசில் முதல்ல ஐ குறைவாக பேசுவது ஈமான் சொல்லப்படுது பயான் நிஃபாக்னு சொல்லப்படுது அடுத்த ஹதீஸில் பயான் அல்லாவின் புறத்திலிருந்து வருதுன்னு சொல்லப்படுது ஐ ஷைத்தானின் புறத்திலிருந்து வருதுன்னு சொல்லப்படுது இந்த ரெண்டு ஹதீஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வார்த்தையின் அளவில் ரெண்டுத்துக்கு இடையில் முரண்பாடு இருக்க மாதிரி தெரியுது அப்போ அதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஹதீஸில் சொல்லப்படும் பொழுது அந்த சொல்லப்பட்ட வார்த்தைக்கு உண்டான பொருள் வேற புரியுதுங்களா அங்கே பயான் என்று எந்த பயானை நயவஞ்சகத்தனம் என்று சொல்லப்பட்டதோ அங்கே நோக்கம் என்னவென்று சொன்னால் அசத்தியத்தில் பொய்யில் பேசுறது புரியுதுங்களா எந்த பயான் அல்லாவின் புறத்திலிருந்து என்று சொல்லப்படுகிறதோ அங்கு சத்தியத்தில் பேசுவது எங்க வந்து குறைவாக பேசுவது என்று சொல்லப்படுதோ புகழ குறைவாக பேசுவதை புகழப்படுதோ அது சத்தியத்தில் தெரிந்ததை அளவாக பேசி அதோடு நிறுத்தி கொள்வது புரியுதுங்களா எங்க குறைவாக பேசுவது சைத்தானின் புறத்தில் இருந்து என்று சொல்லப்படுகிறதோ அது அங்க முட்டாள்தனத்தோட மார்க்கத்தை அறியாமல் பேசுவது புரியுதுங்களா சில செலவுகள் கூறுகிறார்கள் ஒருவன் சிலருக்கு அருகிலே அமர்கிறார் அதாவது சில அறிஞர்களுக்கு அருகிலே அமர்கிறார் ஆனால் அவங்க பேசவே பேசுறதில்லை அமைதியாக இருக்கிறாங்க அந்த உட்காந்த மனிதன் நினச்சிக்கிறான் விவரம் தெரியாது போல இருக்கு இவருக்கு அவங்க பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு கேட்குறவங்களுக்கு இவர் பத்துவா கொடுப்பார் அவர் யோசிப்பார் அல்லது இதுக்கு என்ன ஆதாரம் இது சம்மந்தமாக ஏதாவது ஆயத்து வந்திருக்குதா ஹதீஸ் வந்திருக்காருன்னா அவர் யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பார் இவர் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு நினைச்சிப்பாரு இவருக்கு தெரியல போல இருக்குன்னு சொல்லி இவர் பதில் சொல்லுவார் எப்படி இன்கால ரஜுல ஏஜிசுடல் கோம் ஒருவர் ஒருவருக்கு அருகிலே அமர் ஒரு கூட்டத்திற்கு அருகிலே அமர்கிறார் அவருக்கு இவர்களுக்கு பேச தெரியாது என்று எண்ணுகிறார் ஆனால் மமாவிஹிம் இன் ஐயின் இன்னஹுல ஃபக்கீஹு முஸ்லிம் புரியுதுங்களா ஆனால் அந்த மக்களுக்கு பேச தெரியாது என்பதோ கிடையாது அவர்கள் ஞானம் உள்ளவர்கள் ஆகவே தான் யார் ஒருவர் செலஃபுகளுடைய அந்த கண்ணியத்தை புரிந்து கொண்டாரோ அவர்தான் தெரிந்து கொள்வார் செலஃபுகள் ஏன் அதிகமாக தர்க்கங்களையோ வாதங்களையோ பல விவரங்களையோ பேசவில்லை என்றால் அதற்கு காரணம் அறியாமையோ அவர்களுக்கு பேச தெரியாது என்றோ அவர்களுக்கு விளக்கம் குறைவு என்பதோ கிடையாது மாறாக பேணுதலின் அடிப்படையிலும் அல்லாஹுவின் பயத்தின் அடிப்படையிலும் பேசுவதை விட செயலில் அதிகமாக ஈடுபட்ட காரணத்தாலும் அவர்கள் குறைவாக பேசினார்கள் அவங்க ராத்திரெல்லாம் வணங்கினாங்க தொழுதாங்க குரான் ஓதுனாங்க இவன் ராத்திரெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருப்பான் மேடம் போட்டு சரியா முன்னாடிலாம் எங்க ஊர்ல எங்க ஊர் சைடுல ராத்திரில பேன் நடக்கும் என்ன மீது நாளும் சார் மேராஜ் ராத்திரி அப்படின்னா ஒரு பெரிய பேன் நடக்கும் ஒரு மணி ரெண்டு மணி வரைக்கும் பேன் நடந்து பொட்டி சொல்லாம் கொடுத்து பழியில சுபு துறையில பார்த்தா மொதினார் கூட இருக்க மாட்டார் இமாமும் போயிடுவார் ஏன்னா அவர் நைட்டு ஃபுல்லா பேசுனதுல அவர் காலி கேட்டதுல இவங்க காலி கடைசியில் மிச்சம் யார் அங்க மிச்சம் யாரு யாரு மோதின் தான் மிச்சம் முடிஞ்சு போச்சு நல்லா நட பார்த்துக்கீங்களா நீங்க பார்த்து இல்ல ராத்திரிலாம் பயன் பண்ணுவாங்க ஜி மேராஜ் ராத்திரி பராத்திரவு ஷபே பராத்து பயன் ஷாபானு என்னென்னமோ பல தலைப்புல நடக்கும் மீலாது விழா சுபூல பார்த்தா யாரும் இருக்க மாட்டானுங்க வழிவாசில் ஒன்று என்னன்னா இவ்வளவு கூட்டம் இருந்துச்சரா பொட்டி சோறு வாங்கும் போது அதே முகல்லால ஐநூறு பேர் வந்தானுவல ஐநூறு பொட்டெல்லாம் காலி ஆணிச்சு இப்ப சஃபுல பார்த்தா எண்ணி அஞ்சு பேர் கூட இல்லை எங்க போயிட்டானு பொட்டி சோறு வாங்கிட்டு வெளியூருக்கு போயிட்டானு இல்ல கப்பலை காப்பிட்டானு இல்ல அங்கதான் இருக்கிறாங்க அஞ்சு முடிஞ்சு போச்சு அப்ப அமல் இல்ல பேச்சு இருக்குது அங்க அமல் இருந்துச்சு பேச்சு இல்லை என்ன வித்தியாசம் பாருங்க நம்ம இடத்துல பாருங்க லைல துர்கதர் இருபத்தி ஏழாம் கிழமை இரவு என்ன செய்ய சொன்னாங்க ரசூல் சுல்தா அலி சொன்னா அமல் செய்டான் நீ ஒன்று கேக்குறங்க அப்போ இலையில் இருபத்தி ரெண்டு நம்ம லைல திருத்தம் எடுத்து கேட்டாதீங்கன்னா மக்கள்கிட்ட இருக்கிறத சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் புரியுங்களா என்ன நடக்குது பாருங்க அன்னைக்கு ரெண்டு பேரும் மூணு பேர் பேசுவாங்க எப்படி இன்னைக்கு லைல திருக்கதர் சிறப்பு இரவு இருபத்தி ஏழாம் கிழமைன்னு சொல்லிட்டு எத்தனை பேர் பேசுவாங்க 
வெளி பள்ளியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் பேசுவாங்க முடிஞ்சு போச்சு அதுலேயே ஃப்ளாட் எல்லாருமே அப்புறம் எங்கே அமல் செய்கிறது கடைசியில் தூங்கிட்டு பிரியாணி பொட்டி சோறு கொடுக்கும்போது எந்திரிப்பான் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அதோட சுபு தொழுவுறானா இல்லையோ அதோட முடிஞ்சு போச்சு இருபத்தெல்லாம் கிழமை போயிடுச்சு இருபத்தெல்லாம் கிழமை போயிடுச்சு நிறைய விஷயங்கள்ல பாருங்க அப்ப அங்கே அமல் இருந்தது பேச்சு குறைவாக இருந்தது இங்கே பேச்சு இருக்கிறது அமல் இல்லை ஒன்று இருந்தாலும் ரொம்ப கொஞ்சமா சரிங்களா அப்ப ஆகவே யார் அந்த சகாபாக்களுடைய பாதையிலே சென்றானோ அவன் நேர்வழி பெற்றான் ஓரளவுக்குள்ள <laughs> அவங்களுக்குலாம் என்னங்க தெரிஞ்சுச்சுன்னா முடிஞ்ச அவ்வளவுதான் வக்கால் அயாஸ் ஆவியா மாமின் அஹதின்லாஹி இல்லா வஹு அஹமக் அயாஸ் பனு மாவியான்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஒரு பேச்சாளர் இருந்தார் பேசினார்னா வாயை திறந்தாலே அப்படியே பறக்க ஹிக்மத்து ஞானம் அவ்வளவு அவர் என்ன சொன்னார்னு சொன்னா தன் குறையை அறியாதவன் அவன் முட்டாளாக வைத்து வேறு வேறு யாராகவும் இருக்க மாட்டான் தன் குறையை அறியாதவன் அவன் முட்டாளாக அன்றி வேறு யாராகவும் இருக்க மாட்டான் அப்ப என்ன அர்த்தம் ஒருத்த அறிவாளின்னு சொன்னா சொல்லுங்க அவனுக்கு தன்னிடத்தில் என்ன குறை இருக்கிறது என்பது அவனுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் என்ட்ட அந்த பிரச்சனையே கிடையாதுங்க நான் எல்லாம் கிளீன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா பாலங்க முடிச்சு முட்டால் அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் முட்டால் அர்த்தம் அப்ப உடனே சபையில் உள்ளவங்க சும்மா இருப்பாங்களா உங்கள்ட்ட உள்ள குறை என்னங்கன்னு கேட்டாங்க அவர் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது உங்கள்ட்ட உள்ள குறை என்ன பாவா அப்படின்னு கேட்டாங்க அவர் சொன்னால் ரொம்ப பேசுறேன் நான் அப்படின்னு அவர் என்ன சொன்னாரு பேசுறேன் பல விஷயங்களை கவனிக்கணும் இல்ல பல விஷயத்தை கவனிக்கணும் ஒரு விஷயம் இல்ல இங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அஞ்சாறு விஷயமா அது தெரியுது இவங்க இந்த வார்த்தை சொன்னதுல இன்னும் எவ்வளவு விஷயம் இருக்குமோ உன் குறை எது என்று கேட்கிறார் சபையில உள்ளவரு அப்ப அவர் சொல்ல நான் ரொம்ப பேசுறேன் கசரத்துல் கலாம் அதிகமாக பேசுவது என்னிடத்துல உள்ள குறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அடுத்த ஒரு தான் இப்ப இப்படியெல்லாம் பேசிக்கிட்டு தனக்குத்தான் கல்வி இருக்கிறது முன்னோர்களுக்கு கல்வி இல்லை என்று நினைத்தால் அவன் மிகப்பெரிய வழிகேட்டிலே சென்று விட்டான் சரிங்க வந்துருச்சா அடுத்து ஓபில் ஜும்லா இப்ப முன் முன் சென்ற வார்த்தை பேச்சுகள்ல இருந்து நம்ம ஒரு சுருக்கமா ஒரு கான்க்ளேஷன் ஒரு சுருக்கத்துக்கு வரதா இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அவர் சொல்றாரு பாருங்க ஃபி ஹாதிஹில் அஸ்மானில் ஃபாசிதா கெட்டு போன இந்த காலத்தில் காலம் கெட்டு போயிருக்கும் இந்த நிலைமையில் அப்படிங்கிறார் இந்த காலத்தில் அவர் வாழ்ந்த அந்த அறிஞர்கள் வாழ்ந்த அந்த காலத்தில் அப்படி சொல்கிறாருன்னா நம்ம நிலைமையில் நம்மளெல்லாம் பார்த்தா என்ன சொல்லுவார் டே நீங்கள்லாம் முஸ்லீமாங்கிறதே முதல்ல கேட்டுக்கங்கடான்றுவார் என்ன சொல்கிறார் இங்கே பாருங்க ஒரு மனிதன் ஒன்று அல்லாவிடத்தில் அல்லாவின் பார்வையிலே நான் ஆளிமாக இருந்தால் போதும் என்று திருப்தி கொள்வது இது ஒரு ஸ்டேட்டஸ் இல்ல அல்லா மட்டும் என்ன ஆலிமுன்னு மதிச்சா பத்தாது மக்களும் என்ன ஆலிமுன்னு மதிக்கணும் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸுக்கு இறங்கி வந்துடுறது அப்ப ஒருவன் முதல் ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கிறான் அல்லா என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இருக்கிறான்னு வச்சுக்கலாம் அல்லா விடத்துல நான் ஆலிமா இருந்தா போதும் அப்ப அல்லாக்கு தெரியுங்களா நீ ஆலிமுன்னு சொல்லிட்டு பேசாம இருந்துரு யாருக்கு அல்லாவிற்கும் அவனுக்கு மிடையிலே மாறிபத்து இருக்குதோ அது அவனுக்கு போதுமான மக்கள் தன்னை ஆலிமனு மதிக்கணும் அப்பதான் நான் ஆலிம் அப்பதான் நான் பட்டம் வாங்கினதுனா சும்மா வானே ஏழு வருஷம் எட்டு வருஷம் படிச்சு வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறேன்னு சொன்னா சும்மா வானே அப்படின்னு மக்களுக்கு மத்தியிலே தான் ஆலிம் என்று கருதப்பட வேண்டும் என்று யார் நினைக்கிறானோ 
அவனை பற்றித்தான் ரசூலுல்லா சல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் யார் ஆலிம்களிடத்திலே பெருமை பேசுவதற்காகவும் அறியாதவர்களிடத்திலே தர்க்கம் புரிவதற்காகவும் அல்லது மக்களை தன் பக்கம் திருப்புவதற்காகவும் கல்வி படிக்கிறானோ அவன் தன் தங்குமிடத்தை நரகத்தில் ஆக்கிக் கொள்ளட்டும் அவன் தன் தங்குமிடத்தை நரகத்தில் ஆக்கி அதற்காகத்தான் கண்ணியத்திற்குரிய சகோதரர்களே மற்ற பொருளாதார கல்வியை படிப்பதை விட இல்மு சரியாவை படிப்பது மிகவும் டேஞ்சர் என்ன அர்த்தத்தில் எந்த அர்த்தத்தில் டேஞ்சர் இதை படிக்க 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 இதில் அமலும் இதாயத்தும் அதிகமாக வேண்டும் இல்லை அந்த கல்வி என்பது அந்த ஏட்டோடும் அதை அறிந்ததோடு மட்டும் நின்றுவிட்டால் அல்லது அதை படித்ததற்கு பிறகு புகழப்பட்ட நற்குணங்கள் வருவதற்கு பதிலாக கெட்ட குணங்களும் தீய நோய்களும் தொத்தி கொண்டால் சாதாரண பொருளாதார கல்வியை படிச்சுட்டு சாதாரணமாக இருக்கிற மனிதனுடைய நிலைமையை விட இவனுடைய நிலைமை கேடுகட்ட நிலைமையாகிவிடும் இவனுடைய நிலைமை மோசமான நிலையாக ஆகிவிடும் உகைபிபுள் வருந்து சொல்கின்றார்கள் ரொம்ப ஆலிமின் பல ஆலிம்கள் ரொம்ப என்பதற்கு ரெண்டு அர்த்தமும் சொல்லலாம் பலனுங்கிற அர்த்தமும் சொல்லலாம் சிலங்கிற அர்த்தமும் சொல்லலாம் பல ஆலிங்கள் மக்கள் அவர்களை ஆலிம் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் அவரும் அல்லாவிடத்தில் ஜாகில்களில் ஒருவராக குறிக்கப்பட்டிருக்கிறார் மக்கள் ஒருவரை பற்றி ஆலிம் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் அவர் அல்லாவிடத்திலே ஜாகில் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறார் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறார் கணிக்கப்பட்டிருக்கிறார் அபு ஹுரிரார் அது எல்லாகும் அணுகு அவர்கள் கூறுவதாக அவர்கள் அறிவிப்பதாக சஹி முஸ்லிமிலே பதிவான ஹதீஸ் நாளை மறுமையிலே முதன் முதலாக நரக நெருப்பிலே போட்டு எரிக்கப்படுபவர்கள் மூன்று பேர் ஞாபகம் வருதா இந்த ஹதீஸ் போய் சம்பந்தமாகதான் மேற்கூறப்பட்ட அத்தனை விளக்கங்களோட ஆஹ் அந்த மூன்று பேர்ல முதலாவது யாரு குரானை கற்று அதை கற்றுக் கொடுத்தார் தான் கட் காரி என்று சொல்லப்படுவதற்காக மக்கள் தன்னை ஆலயம் என்று கருதுவதற்காக புரிஞ்சா இந்த அதிசு போய் எங்க சம்மதமாது கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மணி நேரமா நம்ம பேசிட்டு வந்தோம் பாருங்க செலப்புகளுடைய கவுலு செலப்புகளுடைய கவுலு சொல்லிட்டு நம்மளும் இந்த அதிசை நிறைய தடவை கேட்டிருப்போம் கேட்டிருக்கோமா இல்லையா ஆனா புரிஞ்சது ஒண்ணும் இருந்திருக்காது அது ஒரு சம்பவத்தை சொல்றாங்கப்பா மறுமையில நடக்க போற ஏதோ ஒரு நிலைமையை பத்தி சொல்றாங்க நம்ம வந்து அப்படி நம்ம இது நமக்கு கிடையாது நாட்டில் <laughs> ஹலிஃபாக்கள் இருந்த நாட்டில் வாழ்ந்ததுனால இதையும் சேர்த்து சொல்கிறாங்க நம்மளும் இது தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லதான் என்னன்னு சொன்னால் இப்போ முதல் ஸ்டேட்டஸை சொன்னாங்க அல்லாவிடத்தில் ஆலிமாக இருக்கிறான் மக்களிடத்தில் ஆலிமாக இல்லை சரியா ரெண்டாவது என்ன மக்களிடத்தில் ஆலிமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற நிலைமை இந்த ரெண்டாவது நிலைமையிலிருந்து அடுத்து இன்னொரு படி மேலே ஏறுறான் மக்கள் தன் ஆலிமாக மட்டும் மதித்தா பத்தாது நமக்குன்னு ஒரு பதவியும் இருக்கணும் புரியுது அரசாங்கத்தில் நமக்குன்னு ஒரு அங்கீகாரம் ஒரு பதவி இருக்கணும் அப்படிங்கிற பதவி முகமும் அவனுக்கு சேர்ந்து வந்துருந்துச்சுன்னா முடிஞ்சு போயிடுச்சு அடுத்து அவன் ஆலிங்கிற அந்த தரத தரத்திலிருந்து சுத்தமாக வெளியேறி அவன் அநியாயக்கார அதிகாரிகளின் பட்டியலிலே வந்து விடுவான் புரியுதுங்களா இசைவேளர்களை போன்று சிறந்ததை விட்டு விட்டு தாழ்ந்ததை எடுத்துக்கொண்டவனை போல மண்ணு செல்வா வரலா கொடுத்தான் வேணான்ட்டானவர் எங்களுக்கு பருப்பு வெங்காயம் வரும் நானவர் புரியுதா அல்லா வானத்திலிருந்து இறக்குன மண்ணு செல்வா வேணான்ட்டானவர் எது வேணுமா பூமியிலிருந்து விளையிற பருப்பு கீரை வேணுமா ஆகவேதான் அறிஞர்களில் பலர் அவர்களை காதி நீதிபதிகளாக நியமிப்பதற்கு பல அதிகாரிகள் பல மன்னர்கள் அரசர்கள் அவர்களை நிர்பந்தித்த போது அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் கல்வியை கற்றுக்கொண்டது நபிமார்களோடு எழுப்பப்படுவதற்காக கல்வியை கற்றுக்கொண்டது நான் அரசர்களோடு எழுப்பப்படுவதற்காக அல்ல அதிகாரிகளோடு எழுப்பப்படுவதற்காக அல்ல ஏனென்றால் மார்க் ஐல் உள்ளவர்கள் நபிமார்களோடு எழுப்பப்படுவார்கள் 
நீதிபதிகள் கதாவிலே உள்ளவர்கள் அவர்கள் மன்னர்களோடு எழுப்பப்படுவார்கள் ஏன்னா அதிகாரம் கையில் வந்துச்சுல ஒருத்தரை ஜெயிலில் போடு வெளியாகுன்னு சொல்லலாமில் கொஞ்சம் பொறுத்துரு ரொம்ப ராகத்தா இருக்கலாம் எப்படி கொஞ்சம் பொறுத்து ரொம்ப ராகத்தா இருக்கலாம் என்ன அர்த்தம் துன்யாவுடைய அந்த வாழ்க்கைங்கிறது மொத்தத்திலே ரொம்ப கொஞ்சம் தான் பத்து நாள் தான் அல்லது காலையில் அல்லது மாலையில் அல்லது காலை மாலை நீ அறுபது வருஷம் படுற கஷ்டங்கிறது கொஞ்சம் பொறுமை தான் அது ஆகிறதை கவனித்து பார்க்கும்போது அங்கே போனால் ரொம்ப ராகத்து எல்லா எங்களுக்கு புரிய விட்டுட்டு அது எவ்வளவு காலத்துக்கு எவ்வளவு காலத்துக்கு அதுவும் கொஞ்சம் தான் கவிஞரும் கூட சொல்லுவாங்க தன்னுடைய நப்ச பார்த்து நப்சு கொஞ்சம் பொறுமையாக இல்லையப்பா கொஞ்சம் காலத்துக்கு தான்ப்பா அவனுடைய பொறுமை நீ இந்த துன்யாவை பற்றி என்ன நினைக்கிற ரொம்ப பெருசா இது தூங்குறவன் கனவு காண்ற மாதிரி தூங்குறவன் கனவு காண்ற மாதிரி இந்த துன்யாவை சீக்கிரமாக விட்டுட்டு போ புரியுதா என்ன இதை விட்டு நீ விலகிக்கொள் இந்த வாழ்க்கை ஒன்றும் இல்லாத வாழ்க்கையப்பா அப்படிங்கிறாங்க சுஹானா அல்ல நமக்கு பலனுள்ள கல்வியை கொடுப்பானாக அடுத்து ஒரு சப்ஜெக்ட் என்னன்னு சொன்னால் இந்த யூதர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அவர்களில் உள்ள அறிஞர்கள் அவங்க என்னென்ன தவறுகளை செஞ்சாங்க அது குறித்து குரான் ஹதீஸில் எப்படி எப்படி வந்து கண்டிக்கப்பட்டிருக்குது அந்த மாதிரியான தவறுகள் நம்ம சமுதாயத்து அறிஞர்களிடத்தில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க இது வரைக்கும் நாம் படித்த விஷயங்களுடைய அந்த சுருக்கம் என்னவென்றால் முன்னோர்களை மதிப்பது அவர்களுடைய கல்வியின் தரத்தை புரிவது இந்த கல்வியில் அவர்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் என்பதை விளங்கிக் கொள்வது அவர்கள் புறத்திலிருந்து என்ன குரான் ஹதீஸுக்கு விளக்கமாக வந்ததோ அதை ஏற்றுக்கொள்வது அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது நாம் புரிந்தது விளங்கியதன் மீது நமக்கு இருக்கும் நம்பிக்கையை விட அவர்கள் புரிந்தது விளங்கியதன் மீது நமக்கு நம்பிக்கை அதிகமாக இருப்பது முடிந்த அளவு மார்க்கத்திலே நம்முடைய அறிவை கொண்டு விளங்கிக் கொள்ள முயற்சிக்காமல் அவர்களுடைய விளக்கத்தை கொண்டு விளங்கிக் கொள்ள முயற்சிப்பது அதை தேடுவது இரண்டாவதாக உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய இந்த நோய்கள் கல்வியினால் ஏற்படக்கூடிய இந்த நோய்கள் இந்த நோய்களில் இருந்து தன்னை எப்படி பாதுகாத்துக் கொள்வது என்று முயற்சிப்பது அப்போதுதான் பலனுள்ள கல்வியை நாம் அடைந்தவர்களாக ஆவோம் இல்ம நாஃபி நமக்கு கிடைக்கும் அந்த இல்ம நாஃபியை குறித்து நம்முடைய பயணம் இருக்க வேண்டும் தேடல் இருக்க வேண்டும் இது நம்ம இன்ஷா இதுவரைக்கும் படித்த நம்முடைய பாடத்தினுடைய சுருக்கம் அல்லாஹ் அபுல் ஆலமின் எனக்கும் உங்களுக்கும் அந்த பலனுள்ள இல்ம நாஃபியை நசீபாக்குவானாக நம் சந்ததிகளுக்கும் அல்ல நசீபாக்குவானாக கெட்ட கல்வியை விட்டும் இந்த துன்யாவுக்காக வாழ்ந்து சாவக்கூடிய மக்களை விட்டும் இந்த துன்யாவையை குறிக்கோளாக ஆக்கிக்கொண்டு இதன் சுகபோக இன்பங்களை தேடக்கூடியவர்களை விட்டும் அல்லாஹ் என்னையும் உங்களையும் நம் சந்ததிகளையும் பா பாதுகாத்து அருள்வானாக அக்கூலு கௌலி ஹாதாவலி வளர்க்கும் وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين